ဒီဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်ဘောက်
వాళ్ళ నాన్నకి మా ఆస్తి నచ్చింది కాబట్టి నేను నచ్చాను ఇదంతా తనకు నచ్చిందో లేదో తెలీదు ఎందుకంటే తన తల దించుకునే ఉంది నేను మాత్రం తలెత్తుకుని నా లాస్ట్ బ్యాచులర్ హాలిడేకి బార్సిలోనా వెళ్ళాను తెలియని నన్ను మా నాన్న చావు పబ్బరించి ప్రపంచంలోకి విసిరేసింది కిందకు దిగటం అనేది తర్వాత చాలా రోజుల పాటు కంటిన్యూ అయింది ముందు లిఫ్ట్ దిగాను తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ముందు కార్ దిగాను ఇండియాలో ప్లేన్ దిగాను మా నాన్న బాడీ అంబులెన్స్లోంచి దిగింది మా కంపెనీ షేర్ల కింద దిగే నాన్న అస్థికలతో పాటు అన్నయ్య ధైర్యం కూడా నీళ్ళల్లో వదిలేశాడు షాక్లోకి వెళ్ళిపోయాడు రిలేటివ్స్ పిచ్చి కింద అన్నారు నాన్న పోయిన నెలల తర్వాత ఇంటి నిండా జనం అక్కడున్న అందరిలోనూ మా నాన్న పోయారనే బాధ కన్నా ఆయన చేసినప్పుడు మేము తీరుస్తాం లేదనే భయం ఎక్కువ కనపడుతుంది మా వద్దన వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్ళమన్నారు నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను చాలా సార్లు ఆ గదిలోకి వెళ్ళాను కానీ ఈసారి ఆ తలుపు వెనకాల నా లైఫ్ను మార్చేసే మలుపు ఉందని నాకు తెలీదు పైడా సమస్య ఎవరు వెతికితే ఆయన పేరులో కూడా పైసా కనిపిస్తుంది ఆయన టేబుల్ నిండా కూడా ఉందని నాన్న చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన నాన్నకి ఫ్రెండు కాదు పార్ట్నరు కాదు పరిచయస్తుడు వైజాగ్లో ఆయన ఫాదర్ పొద్దున చనిపోతే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ తక్కువగా ఉందని సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేసి వెళ్ళాడు అందరూ ఆరింటికి వాకింగ్ చేస్తే ఈయన ఐదు గంటలకే జాగింగ్ చేస్తాడు ఆరోగ్యం కోసం కాదు అప్పులడిగే వాళ్ళు తగలరని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఆవిడ అతనితో చెప్పకుండా పది కాసులు బంగారం కొంది తర్వాత బంగారం ఐదు వందలు తగ్గింది నష్టం వచ్చిందని కోపం వచ్చి భార్యతో మాట్లాడటం మానేశాడు ఆ తర్వాత బంగారం రేటు పెరిగింది దాంతోపాటు వాళ్ళ మధ్య దూరం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ గోడలాగే గట్టిగా పగలకుండా మిగిలిపోయింది అలాంటి మనిషి మా నాన్న పోతే మా కోసం రావటం ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇంకొక ఐదేళ్లు ఉండుంటే పరిస్థితి బాగుండేదేమో ఇప్పుడైతే మాత్రం చేసిన అప్పులు దాచిన డబ్బులు రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టిన డబ్బులకి ఎప్రిసియేషన్ రాలేదు అరవై దాకా ఇరుక్కుపోయింది ఇళ్ళు కార్లు పాలసీలు డిపాజిట్లు బంగారం 
పెయింటింగ్స్ అన్ని కలిపి అమ్మినా సరే అప్పు తీర్చడం కష్టం అలా అని ఇప్పుడు ఇవన్నీ అమ్మేసి రోడ్డు మీద పడిపోవాలంటే అక్కర్లేదు దానికో పద్ధతి ఉంది మీకున్న ఆస్తి మొత్తంలోనే ఏమాత్రం విలువ లేని ఈ షేర్స్ ఒక్కటే మొన్న మార్కెట్ పడిపోయాక ఇవి చిత్తు కాగితాలతో సమానం కాబట్టి ఇవి మాత్రం నువ్వు మీ అన్నయ్య ఉంచుకుని మిగతా ఆస్తి అంతా మీ అమ్మగారి పేరును మీ వదిన గారి పేరును రాసేయండి ఎవరు అడిగినా సరే ఈ షేర్స్ అమ్ముకోమనండి ఇంతకు మించి తీర్చలేమని చెప్పండి గొడవ చేస్తే మా నాన్నగారు చేసిన అప్పులతో మాకేంటి సంబంధం అని చేతులు ఎత్తేయండి ఇన్సాల్వెన్సీ క్లెయిమ్ చేయండి ఐపి పెట్టండి ఇదేం కొత్త ఏం కాదు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు చాలా సార్లు చేసిందే ఓ రెండు మూడేళ్లు సైలెంట్ గా ఉండి ఆ తర్వాత మీ వ్యాపారం మీరు చేసుకోండి అలా చేస్తే మా నాన్నగారు పరువు పోతు కదా ఆయనే పోయాడు కదా సార్ ప్లీజ్ నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మా నాన్నగారు నమ్మి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మోసపోవడం కరెక్టా నిన్ను నమ్మి మీ ఫ్యామిలీ మోసపోవడం కరెక్టా మీరు ఎన్ని చెప్పినా నేను కన్విన్స్ కాలేకపోతున్నాను సార్ ఇట్స్ అగేన్స్ట్ మై వాల్యూస్ వాల్యూస్ కంటికి కనపడిన వాల్యూస్ నిలబెట్టడం కోసం కళ్ళ ముందు నన్ను రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చేస్తావా సార్ చేసిన అప్పులు తీర్చడం జస్టిస్ సార్ ఎగ్గొట్టడం ఇంటెలిజెన్స్ సార్ అలా చేస్తే మా నాన్నగారు అందరి దృష్టిలో ఒక క్రిమినల్ గా మిగిలిపోతారు ఆయన ఎవరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఒక గొప్పవాడిగానే గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ అప్పులన్నిటికీ జవాబుదారీ నేను అని ఈ పేపర్ల మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మాత్రం నిన్నొక మూర్ఖుడుగా నేను గుర్తు పెట్టుకుంటాను మూడు వందల కోట్లు ఒక్క సంతకంతో పోతాయా ఆనంద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉండాలా అమీర్ పేట్ లో ఉండాలా మెరిస్టీజ్ లో తిరగాలా మండే ఎండలో నడవాలా స్టార్ హోటలా సాంబార్ ఇడ్లియా ఈ ఒక్క సిగ్నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది పెట్టే ముందే ఆలోచించుకో అక్కర్లేదు అవి ఉంచుకున్నాడు ఏ అవసరం అవి వదిలేశాడు వీడికి విలువైన వస్తువుల్ని విసిరేయడం అలవాటయ్యా నీ కూతురు విలువైందో కాదో నువ్వే తేల్చుకో అంటే అది ఈ టైంలో ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు తెలియడం లేదు నాకు కానీ ఇప్పుడు చెప్పకపోతే మీరు ఇంకా హోప్స్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఉందనుకుని ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిన విషయం మీ అమ్మగారికి చెప్పేయండి పలవి పల్లవి రెండు నెలల క్రితం ఎంగేజ్మెంట్ లో రింగు తొడుగుతున్నప్పుడు తల తీర్చుకుని ఉంది సిగ్గు అనుకున్నాను ఇప్పుడు నన్ను వద్దనుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా తల తీర్చుకునే ఉంది ఈసారి ఏమనుకోలు అర్థం కాలేదు మొత్తం ఆస్తంతో రాసిచ్చాడు అప్పుడాలకి ఇంకేముంది ఇక్కడ బతకడానికి వీడి నాన్న పోయిన షాకుల నుంచి వీడి బయటకు రాడు వీడి తమ్ముడు ఇచ్చిన షాకుల నుంచి మీ కుటుంబం బయటకు రాదు నా మాట విని పిల్లలు తీసుకున్నతో వచ్చాయి డివోర్స్ అప్లై చేద్దాం నీకు బోల్డ్ అంతే జీవితం ముందు ఉంది ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటావు ఏమ్మా ఏం మాట్లాడు నందు డాడీ బయలుదేరుతున్నారు కొంచెం కార్ దాకా వెళ్ళి పంపించే నేను వెళ్ళగలను కాఫీ తాగుతావా నేను తాగాలి తల బద్దలైపోతుంది వెదవ సలహాలన్నీ విని మాకంటే తప్పదు ఇక్కడే బతకాలి కానీ తనకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉండి మాతోనే ఉంటానందే ఇంత గొప్ప మనిషికి నేనేం చేయగలను ఆవిడకి థ్యాంక్స్ అనే మాట చెప్తే సరిపోదు దీనికి ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచగలిగితే అదే మా ఉదయానికి నేను చెప్పగలిగే థ్యాంక్స్ ఇఫ్ 
సైజ్ సిరీస్ కాలు లెగ్ స్పేస్ చాలా తక్కువ రా క్రామ్ పిష్ షిట్ అర్జెంట్ గా సెవెన్ సిరీస్ తీసుకో అలాగే కోటి రూపాయల లాటరీలో కూడా ముప్పై లక్షలు ట్యాక్స్ కింద పోతుంది అందుకే అదృష్టం డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది అంటారు కానీ దురదృష్టం మాత్రం బోనస్ తో వస్తుంది ఇలా మా అన్నయ్య కూతురికి ఇల్లు నచ్చలేదు ఎవరికి చెప్పాలో దానికి తెలీదు వదనికి నచ్చలేదు కానీ పైకి చెప్పలేదు మా అమ్మకి దేని మీద కోరిక లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు మా అన్నయ్య తన సెక్రటరీ జాన్తో మాట్లాడుతున్నాడు అతను వాడికి తప్ప ఎవరికీ కనపడ్డు ఎందుకంటే జాన్ రిసైన్ చేసి వెళ్ళిపోయిన ఎల్లాళ్ళు అయింది ఈ విషయం మా అన్నయ్య చెప్పడానికి ఒక సైకియాట్రిస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాడు దానికి బాగా ఖర్చు అవుతుంది ఏం తల్లి డల్గా ఉన్నావు నచ్చలేదు నాకు కూడా నచ్చలేదు బట్ మనం ఒక వన్ ఇయర్ ఇదే ఇంట్లో ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఒక హండ్రెడ్ కిడ్స్ సెలెక్ట్ చేశారు టీవీ వాళ్ళు వీళ్ళందరితో ఒక రియాలిటీ గేమ్ షో ప్లాన్ చేశారు గేమ్స్ ఇందులో ఎవరు బాగా చదువుకుంటారో ఎవరు అమ్మ మాట బాగా వింటారో వాళ్ళకి బాగా మార్క్స్ వస్తాయి ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ నువ్వు గెలిచావు అనుకో మన కార్లు మన ఇల్లు కూడా మనకి తిరిగి వచ్చేస్తాయి చాక్లెట్స్ ఇస్తారా బోల్డ్ ఇన్ని చాక్లెట్స్ ఇస్తారా బోల్డ్ చాక్లెట్స్ నేను ఈ ఫ్లాట్ ఓనర్ ని నమస్కారం అమ్మా నమస్తే మీ వారు నాకు తెలుసు ఎప్పుడో మా బావమరిది ఉద్యోగం కోసం ఓసారి కలిశాను కుదరదన్నారు అప్పుడు బాగా పెద్ద లెవెల్లో ఉండేవారు కదా కింద పైన తెలిసేది కాదు రూపాయి ఉంటే వంద రూపాయలు అప్పు చేసి కార్లు కోట్లు వేసుకు తిరిగేవారు తీరా ఒకసారి లెక్క వేస్తే ఇప్పుడు ఇలా మాకంటే కింద ఉన్నారు పాపం మీ అమ్మగారు ఇంకా బాధ నుంచి బయటపడ్డట్లేరు ఆయన పోయారను ఆస్తులు పోయాయను నాన్నగారు పోయొక సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగా తగ్గిపోయింది సార్ ఇదివరకు క్లాక్ జోక్లు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాను కాఫీ అయినా తీసుకుంటారా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి సార్ మాకు వచ్చి ధైర్యంగా ఉంటుంది ప్లీజ్ రాజవుతాడు రాజ్యో గిడిసి నోడే రామ సంద్రుడు యుద్ధ గెలిసేటోడు వీరుడు సూరుడు యుద్ధ గిడిసేటోడే చేదు అందించడం జిందగీ అలవాటే కష్టమే రాదనే గ్యారంటీ లేదు పడేసి పరుగు నేర్పు ఆటే బ్రతుకంటే అందుకో అందుకో ముందరున్న ఈ క్షణాన్ని చల్చలో చల్లో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ చేస్తే హెలో చల్చలో చల్లో చెల్లించు దారిలో
సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అలా చెప్పి వర్క్ డిలే చేస్తారా ఈ డిలే వల్ల మీకు నష్టం పది కోట్లు బట్ మాకు వంద కోట్లు చూడు జాన్ లుక్ ఎట్ మీ గాడ్ డామిట్ ఇంత ట్రై చేసినా అమెరికా వాడు అప్పడం చేయలేడు పాకిస్తాన్ వాడు పాయసం కాయలేడు ఐ హోప్ యూ ఇంతకీ మీరు అపార్ట్మెంట్ లేకుండా లోనికి వచ్చారు జాన్ నాకు అర్థమైంది మీరు వెళ్ళచ్చు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం టర్మ్ ఫీ పే చేయాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ లంచ్ బుక్స్ అన్ని కలిపి టూ ల్యాక్స్ దాకా అవుతుంది టూ ల్యాక్స్ మర్చిపోకుండా <laughs> నేనే పద్ధతి మార్చాలి నీ దగ్గర రెండు వందలు ఉన్నాయి నీకు రెండు లక్షలు కావాలి అంతే కదా వెరీ గుడ్ రా ఇలాంటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి హ్యాండ్ లో నడకూడదరా ఎందుకంటే లోన్ ఎవరు హ్యాండే ఇస్తారు ఏంటో వెళ్ళిపోతున్నావు 
ఒకే మ్యాటర్ ఫోన్ లో ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చెప్తే ఇబ్బంది కదరా నీకు రెండు కావాలా మంతన్ లోపం ఆడికి చెప్పడం సార్ నీకేం చెప్తాను రా నువ్వు కూర్చోరా ఏం లేదురా నెక్స్ట్ వీక్ ఊటీలో ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేశాను రా పెట్టు మా స్టాఫ్ ఉంటారు నువ్వు జస్ట్ సోవర్ వేసేయాలి అంతేరా అదే కాలేజీలో హాస్టల్లో మా తండ్రులు దోమించోడు కదా అలాగా చాలరా చాలా ఓకే తర్వాత పెళ్లిళ్ళు అందరితో బాగా మాట్లాడరా అదే కాలేజీలో ఆడపిల్లలతో బాగా మాట్లాడేవాడు కదా ఆపరా ఆపనా ఓకే మర్చిపోలేదు ముందు మెహందీ అని తర్వాత సంగీత్ అని బాగా తాగి మూడో రోజు పెళ్లి చేసుకుని నాశనం అయిపోతారు ఆ దారుణాన్ని దగ్గర నుండి చూసి నాలుగు లక్షింతలు అయ్యి చివరిలో పది లక్షలు ఎత్తారు ఐదు లక్షలు ఉంచుకో ఐదు లక్షలు నాకి ఓకేనా పాత విషయాలని మనసులో పెట్టుకుని తొక్కేస్తావనే భయపడ్డానరా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఫ్రెండ్ అనరా ప్రాణం లేకపోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తాను మనం చేసుకో థ్యాంక్ యూ రా మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు సారీ సార్ బ్రెడ్ జామ్ కొనడానికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు బ్రెడ్ జామ్ కొనడానికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సార్ ఏంటి పారం ఏంటి అలా డల్గా ఉన్నావు ఏం మారింది ఇప్పుడు ఏం మారలేదండి ఒకప్పుడు నాకు సర్వెంట్లు ఉండేవారు ఇప్పుడు మీకు మాత్రమే ఉన్నారు బా ఏం జరిగిందండి ఇప్పుడు నిజంగా కోట్లు పోయిన మిగిలిపోయిన కాస్ట్లీ బట్టలు కంపెనీ ఇచ్చిన ఫ్రీ సూపర్ కారు పెళ్లిలో ఫారెన్ విస్కీలంట మెహందీలో డిస్కో జాకీలంట చూడు నేను నా చేతిలో రెండు వందల రూపాయలు ఉంది ఇవాళ ఐదు లక్షల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ పది లక్షలు ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ పాతిక లక్షలు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ వాడికి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ మనకి వంద కోట్లు వాళ్ళ పెళ్లి వీళ్ళ పెళ్లి మీరు చేయడం కాదు మీ పెళ్లి మీరే చేసుకోవచ్చు మన పొజిషన్ ఇప్పుడు అది ఒకటే తక్కువ మీతో నిశ్చితార్థం జరిగి పెళ్లి అయిపోయింది అమ్మాయి పేరు ఏంటి పల్లవి కొలసాని ఏదో ఒక దొరసాని మీ భారతో దాని ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళాలి నేను తీర్మానం ఆడుతుంటే అది బాలకెళ్ళకి వచ్చి అయ్యో ఇట్లాంటి కోటి సోడు నేను వదులుకుందాను అని చెప్పి దాని కళ్ళలో నుంచి బొట్ట 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 నీళ్ళు కారి 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 దాని ఇంటి పేరు ఏంటి చెప్పారు పల్లవి కొలసాని పరం ఎన్నిసార్లు చెప్తారు అంటే ముందు పీ వచ్చి తర్వాత వస్తుంది పీకేనా పల్లవి కొలసాని అంటే పీ తర్వాత బోర్డు చూసావా నేను వచ్చేస్తాను ఐదు లక్షలు రా బండి బ్రేక్ వేసారటి మంతండి లోపు నీకు ఎవడ నుంచి జంగుతాడా తగలే మరి చాలా అన్యాయం రా కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నేను మూడేళ్ళు వెంటపడు ఒక అమ్మాయిని పడగొడితే నువ్వు ఫీల్ మైలో ఫీల్ మైలో అని నాలుగు స్టీల్ చేసి దాన్ని పడగొట్టి మీరిద్దరు డీడీఎల్ చేసి సినిమాకి వెళ్ళి ఇంటర్వల్లో నాతో పాపం గురించి తింటారా అది అన్యాయం కాదారా అయ్యని మర్చిపోయిన అన్న కదా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ప్రవేంచి జరవాయించి రేపు పెళ్ళి దాని ముగ్గురు తాలి కడుతుంటే వెనక నుంచి జడత్తి పట్టుకోరా వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాగోదు ద్రోహి దానికి పెళ్ళా దానికి ఇంత డెకరేషన్ మీ బారాత్ లో నేను డాన్స్ చేయడం కాదు దాని బారాత్ లో మన ఇద్దరు డాన్స్ చేయడం అనే కదా మిత్రు నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ అబ్బాయికి బట్ట తల బాణ పొట్ట జూబ్లీస్ లో ఫ్లాట్ వల్డ్ అంత ఫ్యాట్ దిస్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ నా మాట వినండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు షారుక్ ఖాన్ చాలా స్టైల్ గా ఉండొచ్చు కానీ కాజల్ మనసులో అజయ్ దేవ్ గానే ఉంటాడు అమ్మాయి మనసులో మీరే ఉన్నారు
చెల్లి ఎందుకొచ్చు అంటే ఎప్పుడు వచ్చారని అడుగుబోయి ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఎందుకు వచ్చామని అడుగుంటారు అంతే ఏంటి అంటే మీ ఇద్దరు లైన్ కొట్టుకోవడం చూసి మా వాడు షాక్ తెలియదు చెప్పాడు అటువైపున్నాడు సార్ ఉంటే అంటే మా డాడీ పోయాక మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పోయినాయి కదా అని మీరు ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని పల్లవి పాపని తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన విషయం యోగేష్ కి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే చాలా బాగోదు ఏంటంటే ఏంటి బాగోదు మా కోడలకి దీనికంటే ముందు పెళ్లి చూపులు కూడా కాలేదు మా వాడికి తనలో నచ్చిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే అబ్బే నాకెందుకు తెలీదు వాడికి అన్ని ఫస్ట్ కావాలి ఒక్క చదువులో తప్ప అబ్బో టైం టెన్ జూస్ తాగే టైం బావగారికి అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి మరి వద్దు వెళ్ళద్దా చెప్పద్దా రెండు ఎంత తక్కువ సమయంలో ఎంత అత్యద్భుతంగా మారిపోతారని నేను ఊహించినే లేదా అంకో ఇలా సిగరెట్లు తగ్గి మందు కొట్టి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ ఏం కావాలరా అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఆలు సిగరెట్ తాగి మందు కొడితే నువ్వేమైపోతావు ఆలోచించు చాలా బాగోదు రోయ్ ఏంటే కాల్సావా లేదరా గాలి లిప్స్టిక్ అంటలేదు కాల్చలేదులే ఆడపిల్లని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మందు కొడతారా ఎవరైనా మగోడిని పిలిచాను అనుకో ఆడు కూడా మందు కొడతాడు నాకు డబ్బులు వేస్ట్ అదే నువ్వు అనుకో మందు కొట్టడానికి డబ్బులు ఇస్తావు కొడుతుంటే కంపెనీ ఇస్తావు పడిపోతే లిఫ్ట్ ఇస్తాం బిల్స్ లో మతలబులు జరిగితే చంపేస్తాను రా తగిన సమీరా సార్ ఏంటి సార్ నిన్ను కాదమ్మా నిన్ను కాదు ఓకే సార్ షుగర్ తగ్గినట్టుంది ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని టిఫిన్ చేయాలి ఏంటి సార్ ఏదో మందులు వేసుకుంటుంది ఒంట్లో బాగా మందులు కాదు డ్రగ్స్ అది వేసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ నడక మారుద్ది ఓహో అబ్బా ఏం ఊపుతున్నా నడ్డి మారింది నవ్వు పెరుగుద్ది పెరిగింది సార్ ఆ తర్వాత ఆ నలుగురికి నరకం చూపిస్తుంది చూపిస్తుంది సార్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఎలా దొలుతారా ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పుకో ఏది సిగరెట్ మందు మెట్లు పడిపోటం ఎవరికైనా ఇది చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి అమ్మాయి పడిపోయిందనాలి రైట్ ఇన్న వాళ్ళు ఎవరికి అంటారు ఎవరికి చెప్పనన్నా మరి ఎలా మీరు పూర్తిగా వినలేదు 
నువ్వు ఫాస్ట్ గా చెప్పట్లేదు పని చూడకుండా ఇద్దరు కౌలు చెప్పుకుంటున్నారేంటి అంటే మీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ సమీర ఉంది ఉంటే ఆ అమ్మాయి మెట్ల మీద పడిపోయిందంట పాపం ఏడు ఇరిటేట్ చేశాడు కదా కదా అందుకే యాక్చువల్లీ వాడితో జరిగిన ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా ఎంగేజ్మెంట్ బ్రేక్ చేసుకున్నావా తప్పు చేశానా యాక్చువల్లీ చాలా మంచి పని చేశావు సమీరా గారు మీకు ఇరిటేషన్ వచ్చేంత పని ఏం చేశానండి మా మాటలని దొంగ చాటుగా విన్నావా మరి నేనే మాట్లాడానో నీకు ఎలా తెలుసు ఇందాక ఫోన్ అనుకునే నా వాకి టాకీ తీసుకెళ్లిపోయారు సమీరా గారు మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని కాదమ్మా మిమ్మల్ని కాదు ఆఫ్టర్ ఆల్ పదే కదా సాంబా నీకున్న ఆశతో పోలిస్తే అదెంత అప్పుడు పదే ఇప్పుడు హాఫ్ అయి దాని చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది ఎనిమిది వేల గజాలు బంగారం రామూర్తి రైట్ ఏనయ్యా కానీ వాడిని డీల్ చేయటమే కొంచెం నా ఆస్తిలో ఎవడో బోర్డు పాతాడు వాడితో మాట్లాడటానికి నువ్వు భయపడుతున్నావు పైగా సుప్రీంకోర్టులో లాయర్ నీకు గంటకి ఫీజు ఇప్పుడు మాడతావా మాట్లాడు హలో లాయర్ గారు సౌఖ్యంగా ఉన్నారా బాగున్నాడు సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏదో పోతా ఉంది ఏంటి ఫోన్ చేసినారు ఆ ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ సైట్ ఉంది కదా ఏది అదే పైడ సాంసూరావు గారిది ఏది అదే ఆ నానక రామగూడలో ఉన్న టూ ఏకర్స్ సైట్ నాన్న ఏది మీది 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 ఇప్పుడే చూశాను చాలా బాగుంది ఎట్రావండి వీటితో డీల్ చేయటం కష్టం రా కారాపు దిగు ఇక్కడ నీ కారు పోతుంది నీకేం పోతుందిరా వెయిట్ తగ్గితే డీజిల్ కలిసి వస్తుంది నీతో నాకు పనిలే దిగి నిన్న పువ్వులు కావాలంటే పది ఊళ్ళు తిరిగాం అదే ఫార్మస్ కి కావాలంటే ఒకే ఊళ్ళో పది నిమిషాల్లో దొరికేసింది ఇండియా అంత డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందండి బాబు పల్లవి <laughs> 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 ఇంతకీ మీకు పల్లవి ఏమవుతుంది సార్ నా తమ్ముడు కూతురు తమ్ముడు కూతురా ఎస్ మై ఓన్ బ్రదర్స్ డాటర్ మరి వెహికల్ పంపించకుండా నా రోడ్డు మీద వదిలేసారేటండి మా తమ్ముడికి నాకు పదేళ్ళ నుంచి రిలేషన్స్ బాగాలేవు ఏమైంది సార్ మా నాన్న మా ఇద్దరికి నూట యాభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేశాం నష్టం వచ్చింది ఆస్తి అమ్మేసి అప్పు తీర్చేద్దాం అనుకున్నాం ఓకే ఓ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు తీసేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి రిజిస్టర్ని పిలిచాం సంతకాలు పెట్టేటప్పుడు మా తమ్ముడు పెట్టరా అంటే నీ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలకి నా సంతకం ఎందుకు అన్నాయా అన్నాడు విన్న మీకే ఇంత షాకింగ్ గా ఉంటే అనుభవించిన నాకెంత షాక్ ఉండాలి నీకు ఎవరు పిల్లలు లేరా ఒక కొడుకున్నాడు మరి మీ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసుకురాలేదు అనయా 
తమ్ముడు రెండు రోజుల నుంచి అది నేను నీ గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నా నేను మనిషిని అక్కడ ఉన్నాను కానీ ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది తమ్ముడు పాప ఎక్కడ ఉంది లోపల ఉందనే మూర్తి గారు రండి రండి మా వాడు ఇంత యాక్ట్ చేయలేదు నాలాగ అనుభవం లేదు కదా అందుకే వాడిని తీసుకురాలేదు ఇదే కదా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చను ఇదే సార్ ఓకే ఏమ్మా మొన్న మెట్ల నుంచి పడిపోయాడు కదా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి ఎవడే బాక్స్ ఎలా కట్టింది కొంచెం చూసుకుని కట్టండమ్మా నా మాట వినకపోయినా జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చావరా ఏంటి సాంబా సంబంధం కుదిరించిన వాడు నువ్వే లేటుకు వస్తారా అంటే హలో సార్ హవర్ యూ ఫైన్ వీడు మా కజిన్ హలో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ పెళ్లి కొడుకు అంటే నీలా ఉండాలరా కొంతమంది ఉంటారు కోటి రూపాయలు కొట్టే లాటరీ టికెట్ చేతికిస్తే కలర్ బాగాలేదని పారేస్తారు అర్థం అవలేదా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తావా ఆలు కొంచెం ఎవరెస్ట్ దిగి కిందకి రావాయ కొంచెం పక్క రామ్మ మొహం కంపట్టలేదు చూసారా ఈ కుర్రాడి వీళ్ళ ఫాదర్ పోయాక ఐపి పెట్టబయ్యానంటే అదేం కుదరదు అని అది ఏదో చెప్పాడు ఆ వాల్యూస్ కు లోబడి మొత్తం ఆస్తి మూడు వందల కోట్లు రాసిచ్చేశాడు చా మూడు వందల సంపాదిస్తే గాడ్ అనాలి కాని రాసిచ్చేస్తే ఓ మై గాడ్ అనాలి ఆయన పట్టుకోవడం గొప్ప వదిలేయటం గొప్ప లైఫ్ లో గెలవటం గొప్ప ఓడిపోవడం గొప్ప యాక్చువల్ గా నా మాట వినున్నట్టయితే ఈ పెళ్లి కూతురికి ఆడికి నిశ్చితార్థం అయినట్టు చెప్పకరా పెళ్లి కూడా కసలే ఫస్ట్ టైం పిచ్చి తెలిస్తే వదిలేస్తాడు పెళ్లి ఎంత తెలదా అప్పుడు మాత్రం వదిలేయడా వదిలేయాలంటే మనోవర్తి కింద ఆడ ఆస్తి మొత్తం రాయించుకుంటాడు శుభమాని పెళ్లి పెట్టుకుని మనోవర్తి విడాకులు ఏంటి దరిద్రంగా ఆ చివరిలో ఆస్తి రావడం అనే దానికన్నా శుభం ఏముంటుందమ్మా పల్లవి పెళ్లిలో ఇలా పనిచేస్తుంటే నీకు బాధగా అనిపించదా మా నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే నేను లండన్ లో మాస్టర్స్ చదివేప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడిని ఆయన పోతేనే నాకేం అనిపించలేదు ఇదంతా ఆయన పోయినప్పుడు అందరూ ఇచ్చారు నా కంట్లో నుంచి ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా రాలేదు అంటే ఎంత ఏడిస్తే అంత ప్రేమ అనుకుంటే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ ఏడ్చిన మా నాన్న మీద నాకున్న ప్రేమకి సరిపోదు అంటే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేనేమైనా కోల్డ్ హార్టెడ్ పర్సనా నాకేమైనా ఎమోషన్స్ లేవా మా నాన్న అంటే నాకు అంత ఇష్టం కదా అలాంటిది నేను నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడినా నాకు నాకేం అనిపించట్లేదు ఆయన లేరు అందుకే ఏడ్చారు మీకెప్పుడు మీతోనే ఉన్నారు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బాయిలు ఏడిస్తే చూడటానికి చాలా బాగోదు టైం అవుతుంది పాటికి రావట్లేదా రారా తాగే ఓడ రాకపోయినా పర్లేదు పోసే ఓడ రాకపోతే ఎలా షోర్ గా వస్తాను సివద సార్ ఎంత వయసు వచ్చినా మీ జుట్టు ఏంటి ఇంకా అంత నల్లగా ఉంది రంగేసుకుంటే ఎవరికైనా నల్లగానే ఉంటుంది అబ్బో ఆనంద్ 
One sec, bro. What? Hey, Mick Chapala. Hey, hi, bro. Values ke aakar sample. Dinosaur lagi lantal gudeng man kdaorkar. Bro, come on, Yogesh. Pillal kuncho speech is motivated. Hey, Nina. Arre, Yogesh. Come on, come on. Come on, go. Arre. Double vipri tango na na friendo kai na. Pudu na no kusna dikar. Patu kotong goppa, udle tong goppa, galau tong goppa, odi potong goppa ani. Ravana sur season batukunar. Ramu chetlo chachar. Udle sinte kani sam batukunar orang. Kaurolu jodan lo kelchar. Kruk chetlo lo poyar. Odi poyo nute. Brother sandar kalsi la party jess kundo happy ka rajjo ele orang mo. Abe. So, kuni sal pat kotang kante. Udle itu mai correct. Galau tang kante. Odi potong mai correct. Adri di sir. Oh kat sini jekro guci kundi. Kurang ada na balai cepat kat sini. Hari kat sini tu gopaga cepat na. Padi lalu padi payah selai wester. Entra. Chat. Ila di chat tak pati lagi ingkap perlu pelawak. Ii matram viski nak dorak kat. Tapi kan? Re, re, samba. Re, 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 re. Wonderful, bro. This calls for a celebration. Thomas Celedo. Samira! Oh, Samira! Please, do you want to? Oh, Subalakshmi! Subalakshmi? That's right, that's right. What a sexy name. Subalakshmi, dance with me. Well, come to the party, Appa touch me Come to the party, Super Latch me Well, come to the party, Appa touch me Come to the party, Super Latch me Well, come to the party, Appa touch me Come to the party, Super Latch me Well, come to the party, Best choice, like the Rolls Royce Hello Angel, yes, try me once Marukkazari Radu got the ears, he'll anti chance Come to the party, super lot to me Well, come to the party, Abba touch me Come to the party, super lot to me Well, come to the party, hey, touch me Come to the party, hey, super lot to me Well, come to the party, Abba touch me Come to the party, super lot to me Well, come to the party Jack and 
chill Let's have some thrill Hey beautiful you are the looks to kill So rock the cold and rock and roll Begu me si sikku champu dam Oh baby dog Come to the party Sumba to me well Come to the party Abba talk to me Come to the party Sumba talk to me well Come to the party Abba Come to the party फ्लवर्स ट्रीटमेंट फोन बुग्गला निश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चारिश्चार
ఇక్కడ పెళ్లి ఆగాలనుకోవడం చూశాను కానీ జరగాలని కూడా చూస్తున్నాను రెండాలు ఎక్కడెత్తుతావండి మందు పడకుండా ముసలాడు ఎక్కువసేపు ఉండలేడు అంత డబ్బొచ్చాక ఇంకా ఈ ఊర్లోనే ఉంటాడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉంటాడు ఈ పెళ్లి ఆగిపోతాం తను చూడాలి హలో ఈ పెరి మనిషి చూసారా హలో ఈ ఫోటోలో మనిషి చూసారా చూసారా అంత పక్కన పోనారు ఎక్కడ అంత పక్క షుగర్ తక్కువైనట్టుంది టాబ్లెట్స్ కూడా తెచ్చుకోలేదు ఒకళ్ళు ఇద్దరులా కనపడుతున్నారేంటి మందు కొంచెం తక్కువ అయినట్టుంది మనకి ఆ చింటికి ఒక కోట రేసేయాలి అమ్మ సుబ్బలక్ష్మి ఆయన ఏమైనా ఐటమ్ నెంబరా చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎత్తుకుని చచ్చిపోతున్నా అక్కడ చెప్పచ్చుగా ఎందుకు సార్ టెన్షన్ పడతారు అది డెడ్ అండ్ ఆడ ఎదురు పట్టిన అనుకోండి డెత్ కంటే టెన్షన్ ముందు మీరు ఉన్నారు కదా ఆడ ఒక ఆప్షన్ భూమి తీసుకొని దీపాలు డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి షుగర్ వల్ల మనకు తెలినట్టు ఉంటుంది కానీ అవతల వాళ్ళు తెలినట్టు ఉంటుందా పరందామయ్య గారు నన్ను ఎప్పుడైనా కొట్టుకోవచ్చు ముందు అడ సంగతి చూడండి చాలా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంట్రా ఇంత స్పీడ్ గా వచ్చేసారు మేము రాలా నువ్వే అలాగే వెళ్ళి ఇలా వచ్చావు సూట్ కేసు ఇచ్చే నేను ఇవ్వను పుట్టద్దు చచ్చిపోతాను ఇలాంటివి చూసుకోవడానికి కష్టపడి ఒక కొడుకుని కాన్నాను ఆవిడ మీరు చూసుకోండి ఒరే ఇదిగోరా
ఎప్పటిదాకా సూట్ కేసే కావాలి ఎప్పుడు నువ్వు కూడా కావాలి రెండు కుటుంబాలకి ఒక్కరితో ఆడపిల్ల ఏళ్ళు వచ్చాయి చూద్దు లేదా నీకో మనిషివా పసుగు అసలు నిన్ను ఆయనకి నష్టం వచ్చి ఆస్తం వేస్తుంటే నీ వ్యాపారం అని మీరు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇంటి పెళ్లి ఆగిపోతుంటే మీ ఇంటి పెళ్లి అని ఆయన అనుకున్నారు ఆ రోజు మనదే అని మీరు అనుకోలేదు ఈ రోజు మనదే అని ఆయన అనుకోలేదు నాకు తెలిసి మీరు ఒకరినొకరు తిట్టుకునే హక్కు లేదు సార్ మనం బాగున్నప్పుడు లెక్కలు మాట్లాడి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు బిలువులు మాట్లాడకూడదు సార్ కరెక్ట్ కాదు దానికి ఇవ్వటానికి నా దగ్గర ఇంతకు మించి ఏమి లేదా క్షమించు నేనే నేను రోడ్డు మీద లాగేశాను పదేళ్ళు నరకం అనుభవించావు నువ్వు కష్టం వస్తే ఒక గంట తట్టుకోలేకపోయింది నేను నువ్వే క్షమించాలి నన్ను చేసి పెట్టాను ఒక్క రెండు గంటలు ముందు తాకుండా మంచి కట్టుకుని దగ్గరుండి దాని పెళ్లి జరిపించాను నీకన్నా పెద్దది ఎవరున్నారు నాకు ఆస్తి నీదిరా మా ఇద్దరికి నువ్వే రా వారసుడు లాక్కి వెళ్ళాల్సిన కర్మ నీకేంట్రా ఇగో ఈ తలలు పట్టుకో ఎవరికేమో నువ్వే లెక్కట్రా నన్ను క్షమించి బాబు ఇందాక నేనున్న పరిస్థితి చూసి బాగా అయింది వీడికి నవ్వుకోవచ్చు ఆప్షన్ నువ్వు తీసుకోలేదు మా కన్నీళ్ళు తుడిచి మమ్మల్ని నమ్మించాలనుకున్నావు అంత గొప్పోడికి ఇలాంటి గొప్పోళ్ళు పడతారు యోగేషే కరెక్ట్ ఇది నువ్వు ఇంతకు ముందు నోవు అన్నావు అనే ఈకోతో చెప్పట్లేదు యోగేష్ ఇస్ అ గ్రేట్ గాయ్ నేను బాగా చూసుకుంటాడు నేను చేసే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఇది పెళ్లి కూతురు ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటే చూడటానికి చాలా బాగోదు కావాలనుకున్న అమ్మాయి వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ మనల్ని వద్దన్న అమ్మాయి మాత్రం తిరిగి వస్తే ఆ ఫీలింగ్ చాలా హై ఉంటుంది 
పల్లవి ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని రింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు అనిపించిందే మా నాన్న లేకపోతే ఆయన ఇచ్చిన ఆస్తి లేకపోతే నేను నత్తింగా సీరోనా కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయినా ఆయన ఆస్తి లేకపోయినా ఐఎమ్ సంథింగ్ ఖచ్చితంగా జీరో అయితే కాదు ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ డయాబెటిక్ షుగర్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ అవి డ్రగ్స్ కాదు ఇది ఎవరికి తెలీదు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళకి తప్ప ఓకే అంటే అంటే నేను చాలా క్లోజ్ గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళతో లైక్ రేపు పెళ్ళాయాక మనకి పిల్లలు పుడితే అప్పుడు నీకు షుగర్ ఉంది చెప్పలేదంటే అది అది వెళ్ళి మేకప్ వేసుకోవాలి శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవికాలం గాలులాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే పరుమెత్తుంటాయి తుఫానులాగా చుట్టయొచ్చుగా మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవి కాలం గాలులాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే అరుమే తుంటరి తుఫానులాగా చుట్టయొచ్చుగా It's love when you feel hot in the cold It's love when you never ever get old It's love when you just you and me Yeah, get closer and hold me symphony in all sense gundallo matalni ni ketta cheppalantu evevo patallo reference edo vetikanu when allo korchunte 
మావుగారు మనం పెళ్లి చేసుకుందామా ట్రాఫిక్ లో ఇలాంటి విషయాలు అడుగుతారా ఫస్ట్ టైం చేతిలో సిగరెట్ తో చూసావు నీతో బ్రేకప్ అయిన అమ్మాయి పెళ్లిలో సైడ్ కొట్టావు నాకు డయాబెటీస్ అని చెప్తే లవ్ చేసావు పెళ్లి విషయం ఇంతకంటే రొమాంటిక్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడు ఇప్పుడే కదా చెప్పావు కరెక్ట్ ఇలాంటి విషయాలు బాగా ఆలోచించాలి ఇవాళ అంత ఆలోచించి రేపు చాలా టైం ఇచ్చావు శుభలక్ష్మి సమీరా ఓకే సమీరా గారు ఇంకా రాలేదేంటి ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా ఇంకో టూ అవర్స్ పడుతుంది అల్లుడి కోసం ఆ మాత్రం వెయిట్ చేయలేరా ఓకే వెయిట్ చేయండి హలో షాక్ అయిపోయారు శుభలక్ష్మి గారు ఇరిటేట్ అయ్యాను ఆనంద్ గారు అంత క్యూట్ గా బిహేవ్ చేయదు నువ్వు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఈ పెట్టే చంపేస్తాను అప్పుడు వరకు ఆగు మా అమ్మ నాన్న ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారు నువ్వు కుందేల్ పులుబోనికి సైడ్ సీన్కి వచ్చినట్టు నేను ఈ నిన్నకి వచ్చానేంటి ఎవడో వాడి కూతుర్ని విడికిస్తానంటేనే వద్దన వాడిని నా కూతుర్ని విడికిస్తానా మీరా మీ డాటర్ అని తెలియదు సార్ తెలిస్తే రావు నాకు తెలుసు ఆనంద్ చాలా మంచివాడ్డాడి వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు కోసం ఆస్తి మొత్తం వదిలేశాడు ఇలాంటి విషయాలకి ఇంప్రెస్ అవ్వకూడదమ్మా నేనే కాదు పల్లవి కూడా చేసుకుందాం అనుకుంది ఈ జనరేషన్ మొత్తానికి దరిద్రం ఇంత గ్లామరస్ గా ఉంటుందని నాకు తెలియదమ్మా అయినా మనిషి నాక డబ్బులు సంపాదించాలి కాస్ట్లీ కార్లు కొనాలి పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు కట్టాలి అందులో గోడ మొత్తం ఇలా తయారు చేసుకోవాలి పక్క రూమ్ లో కప్పు పైలు పోయినట్టుంది మీ అమ్మను వెళ్ళి క్లీన్ చేయమని చెప్పమ్మా నీ పాయింట్ ఏంటి ఆనంద్ నీకెందుకు నచ్చట్లేదు డాడీ నాకు అర్థం కావట్లేదు వీడికి తాగుడు సిగరెట్లు డ్రగ్స్ లాంటి అలవాట్లుంటే పర్వాలేదమ్మా ఏ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కో పంపించి బాగు చేయించుకోవచ్చు కానీ వీడికున్న అలవాటుకి ఏ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఏ అలవాటు అవతల వాళ్లతో మంచి వాడు అనిపించుకోవడం అదున్న వాళ్ళు భారతంలో కర్నూళ్లాగా అన్ని ఇచ్చేసి అనాథల్లా పోతారు సమీరా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలు మీ ఫాదర్ తో గొడవ పడతా నాకు ఇష్టం లేదు నేను కావాలనుకుంటే నాతో వచ్చాయి ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోతాను శాభాష్ మీ ఫాదర్ చచ్చిపోయాక కూడా ఆయన ఎవరూ ఏమీ అనకూడదు కానీ దీని ఫాదర్ బ్రతికుండగానే దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోతాం ఇవేనా నీ వాల్యూస్ అసలు అవి లేనిది నీకు నీకు తెలుసో లేదో నీ బాబు ఒక పెద్ద చీటర్ ఆ క్షణం నా చేతిలో కత్తుంటే వాడి బాడీ పంచగొట్ట శ్మశానంలోనూ నా బట్టలు చెంచలు కూడా జైల్లోనూ ఉండేది మీ బాబు కాదు మీ నాన్న ఆయన గురించి మాట్లాడేప్పుడు కొంచెం ఆలోచించుకుని మాట్లాడండి ఇప్పుడు రోజు మీ నాన్నగారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను బాబు 
నాకంత ఈజీగా టోపీ ఎలా వేశాడా అని ఆయనకి సాయం చేయటం వచ్చు మోసం చేయటం రాదు నేను ప్రూఫ్ లేకుండా ఏది మాట్లాడను ఇది మీ నాన్న నా కమ్మిన సైట్ రెండు ఎకరాలు అప్పుడు పది కోట్లు ఇప్పుడు యాభై కానీ దీనికి సంబంధించిన పేపర్లు ఇంకో సెట్ దేవరాజ అని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు నా సైట్ ఆక్రమించాడు అందులో బోర్డు కూడా పాతాడు లిటికేషన్ సైట్ నా కమ్మా వెంట అడుగుదామని వస్తే మీ నాన్న పోయాడు కనీసం మీరైనా ఈ పేపర్లు తీసుకున్న డబ్బులు నాకు ఇస్తారనుకుని మీ ఇంటికి వచ్చాను వాళ్ళ ఫాదర్ సాగం కంటే ముందు ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ చూసుకున్నవాడు నా ఫాదర్ పోయిన వెంటనే మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి ఎందుకు వచ్చాడో నన్ను ఐపి ఎందుకు పెట్టమన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది కానీ నువ్వు ఆస్తి మొత్తం హరిశ్చంద్రులాగా అందరికీ ఇచ్చేసి ఎందుకు పనికిరాని షేర్లు ఉంచుకున్నావు ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఇలాంటి సైట్ అమ్మిన మీ నాన్న గొప్పవాడా అది కొన్న డబ్బులు అడగకుండా వెళ్ళిపోయినా నేను గొప్పవాడినా వెళ్ళు వెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళు పెద్ద మనిషి ఫంక్షన్లు చేసుకో వాల్యూస్ వంకాయలు అని కొటేషన్లు చెప్పుకో ఎవడు మీ నాన్న గురించి తిట్టుకోకూడదని ఉన్నదంతా ఇచ్చేసావు ఇప్పుడు నేను కూడా తిట్టుకుంటున్నాను ఇచ్చేస్తావా 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 డబ్బులు ఇవ్వలేదు సార్ కానీ సైట్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చేస్తాను పేపర్లు తెచ్చిస్తావా ఎవడ దగ్గర ఉన్నాయో తెలుసా నీకు దేవరాజ్ నాయుడు నాలాగా ఇస్త్రీ చొక్కా వేసుకుని ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడే రకం కాదు ఇరవై ఒక్క పంచాయతీలకి అనఫిషియల్ నియంత ఐదు వేల మందికి రాజు ఆరు వందల మంది ప్రైవేట్ సైన్యం అందరికి ఐదు వేళ్ళుంటే వీడికి ఆరు వేళ్ళుంటాయి వీడి చేతికున్న ఆరో వేలే కత్తి వాడి కోటలోంచి వాడికి ఇష్టం లేకుండా ఒక్క ఏక కూడా బయటకు రాదు యాభై కోట్ల విలువైన సైట్ పేపర్స్ నువ్వు తీసుకొస్తావా రావణుడికి పద్దాలకాలు ఉండొచ్చు వాడు కోటకి లంకిని కాపలాగా ఉండొచ్చు అశోక బనానికి అడ్రస్ తెలియకపోవచ్చు కానీ అవన్నీ దాటడానికి ఒక ఆంజనేయుడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు పేపర్స్ తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల తర్వాత ఆ సైట్ వాల్యూ చేయడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళు వస్తారు ఈ లోపు తేగలవా తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల ఈ రోజు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి వచ్చే నెల ఇరవై ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అవుతుంది కరెక్ట్గా ఆ రోజు పన్నెండు దాటే లోపల మీ పేపర్స్ మీ చేతిలో పెడతాను అలా చేస్తే నీ కాళ్ళు కడిగి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తాను మా నాన్న ఫోటోకి దండేసి దండం పెట్టి సారీ చెప్పండి చాలు సార్ ఇలా చెప్తున్నాను మరోలా అనుకోద్దాం భార్యను గెలవాలంటే కప్పులు పగలు కొట్టం కాదు ఆ గోడ బద్దలు కొట్టండి ఆ సైట్ మీ ఫాదర్ నష్టానికి అమ్మారు ఆడు ఇష్టంతో కోనుకున్నాడు ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ వెళ్ళారు అలాంటప్పుడు ఆయన గురించి వాడేమనుకుంటే నీకేంట్రా ఎవడేమనుకుంటే నాకేంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నారో నువ్వు అలా అనుకుంటే మూడు వందల కోట్లు ఆస్తి వదులుకోను కదరా ఆ రోజు అయిపి పెట్టేవాడు కదా అవి నీ ఆస్తి పేపర్స్ కాబట్టి సైన్ చేసి ఇచ్చేసావు ఇవి వాడు ఎవడ చేతిలోనో ఉన్న పేపర్స్ ఎలా తెచ్చిస్తావు మీ నాన్న ఎంత గొప్పడో అందరికీ తెలుసు ఎవడో ఒక్కడో అది పైడా సాంబసేవరం కమర్షియల్ టు ద కోర్ అలాంటి కూడా ఆయన గురించి తప్పుగా మాట అంటే నువ్వు ఇంత రిస్క్ చేసి ఆ ఊరు వెళ్తావా ఎవడో ఒక్కడే కదా సీతను తిట్టిందని రాముడు అంతపురంలో తలుపులు వేసుకుని కూర్చుని ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆయన దేవుడైన రావకృష్ణులు మాత్రమే అనేవారు ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు అలాగే మా నాన్న గొప్పోడని వందకి తొంభై తొమ్మిది మంది అంటే సరిపోదు వంద మంది అనాలి ఆ వందోడు కమర్షియల్ టు ద కోర్ పైడ సాంబ శివరావే అవ్వాలి వాడి కొంతు నేను వినాలి ఈ పని ఎలా చేయాలో ఐడియాలు ఉంటే చెప్పు ఎందుకు చేయాలో నాకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది రాగ్రబాబు చెప్తాను ఆ దేవరాజు గడి బాగా నాకు తెలుసు ఊళ్ళో కూడా పక్కింట్లో ఉంటాడు ఆయనతో మాట్లాడతాను ఆ స్థలం కొనడానికి మంచి పార్టీ వచ్చిందని చెప్పి ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వస్తాడు ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ తీసేసి ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ ప్లేస్లో వాళ్ళ చూడకరా బాబు 
ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్లేస్ లో ఈ డమ్మీ పేపర్లు పెట్టేయండి చీటింగ్ చేయమంటావా కరెక్ట్ సార్ మనకి ఆ చీటింగ్ అవుతుంది మీటింగ్ అవుతుంది పదం పదం బాబు యుద్ధం గెలవడానికి ధర్మరాజు లాంటి వాడే ఒక ఆబద్ధం ఆడాడు అలాంటిది మీ నాన్న కోసం ఈ చిన్న తప్పు చేయలేవా తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాడేసాను రా ఎంతకంటే పురాణాల గురించి నాకు తెలియదు దీనికి అన్ని చేయాలని నేను ఏం చేయాలి చెప్పు కొన్ని కాలు పడుకున్నా ఒప్పునట్టుగా పడుకో పరం నువ్వు కూడా వెళ్ళావు ఆయన ఏమైనా బ్యాంక్ వెళ్తున్నాడు బ్యాంక్ సర్దుకు వెళ్ళిపోయింది అదే నేను కూడా వెళ్తానంటా వెళ్ళాలి ఎందుకు ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి కొత్త ఉద్యోగంలో జరగాలనుకుంటున్నావు మానేశారంటే పొగరనుకుంటారేమో ఆళ్ళే తీసేయాలండి ఏది మన సత్యమూర్తి ఫ్యామిలీ అవును సార్ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ కదా అద్భుత ఫ్యామిలీ సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ దగ్గర పని చెప్పితే ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎలా పని చేస్తావయ్యా అనవసరం ఉద్యోగం మానేసి ఎందుకు ఏ ఉద్యోగానికి వచ్చావు తీసి సార్ అంటే ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి అంటే మీలా ఎదగా అని చెప్పేసి నేనే మానేసాను సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మానేసి నా దగ్గరకు వచ్చావంటే ఎలాగా అయింది నమ్మేది స్ట్రైట్ గెల్ రైట్ తీసుకో అటే వచ్చాను సార్ అటే వెళ్ళిపో అలా చెప్పట కొట్టినా ఒకటి సార్ నాకు భయం వేస్తుంది జాబ్ ట్రయల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పరం ఏం ట్రయల్ సార్ తీసి సార్ అన్న పెట్టుకోవట్లేదు మాని సార్ అన్న కూడా పెట్టుకోవట్లేదు అయినా తెలియగడుతా సార్ పల్లె పెళ్లి చేయడానికి ఊటీ వెళ్ళాం మీరు సమీరాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ ఊరు పెళ్ళండి రెడ్డి గారు పట్టి ఎవరిది పట్టి అదే ఆ పట్టికి వెళ్తాం అయినా మనకి తమిళ గోవాలేటండి బాబు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నా దిగిపోతావా అడుక్కునేవాడికి ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటుకునేవాడికి సెలబ్రేషన్స్ నాలాంటి వాడికి ఇరిటేషన్స్ రావు సార్ అలా స్టేషన్ దాటుకుని వెళ్ళిపోతా ఈ దరు బాగుందండి మార్చు మార్చినా ఈ రోడ్ ఏంటి సార్ తీసుకొచ్చాస్తేనే ఆగరు ఈ సర్వే కర పాతే ఆగుతారా వందలో తొంభై తొమ్మిది మంది ఆగపోవచ్చు ఒక్కడ ఆగుతాడు కదా చాలు యాక్సిడెంట్ అంటే బైక్ కారు రోడ్డు మీద పట్టడం కాత్పరం ఓ కుటుంబం మొత్తం రోడ్డు మీద పడిపోవటం గుచ్చింది కర్ర కట్టింది గొడ్డ ఎంతకాలం ఉంటదండి ఇది కర్ర విరిగిపోద్ది గొడ్డ చిరిగిపోద్ది అంటే మాత్రం టెప్ప పగిలిపోద్ది పదా ఓహో ఒకేలా ఉన్నాయండి పరం గారు ఏది దేవరాజు ఇల్లు ఏది వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆ రోజు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆరో నెంబర్ అని చెప్పాడు సార్ అదే ఆరు సార్ ఆ రోజు మనం పెళ్లికి వెళ్తున్నప్పుడు పెళ్లి కూతురు పేరు చెప్పలేదు మీ ఫ్రెండ్ సో మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు వాడికి మీరు ఈ ఊరు రావడం ఇష్టం లేదు అందుకని సిక్స్ కాదు నైన్ ఏమో అని నా మనసులో అనిపిస్తుంది సార్ చూసారా సార్ నెంబర్ నైన్ అని రైన్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది సార్ మీ రైనింగ్ టైమింగ్ ఇలా ఆలోచించి మీరు చాలా పోగొడిస్తారు సార్ వెళ్దాం వెళ్దాం పదండి వర్షం కూడా ఎక్కువతుంది దేవరాజు గారు వాళ్ళ ఇదే పెడదాం ఏంటి పరం వీళ్ళు చాలా సాఫ్ట్ అని చెప్పారు తలుపులు ఏంటి పరం అంత పెద్దగా ఉన్నాయి సార్ గుడి తలుపులు జైలు తలుపులు ఎత్తుగా ఉంటాయి సార్ ఆ పక్కన దుర్మార్గుడు దేవరాజు గారి ఇల్లు ఇది దేవుళ్ళ అంటే వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు వెరీ స్వీట్ పీపుల్ పోయిస్తానప్పా ఈ దినం హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు వస్తా అని చెప్పు ఉండారు
けです。確かに。なおしてやんで、あ、まあハイドラブンでちょちょん、まあバドラミチェペオンタルカだ。అదేండి ఆ 8000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ సగన్ని చెప్తే ఎలా అర్థం అవుతుంది అదే సార్ ఐడెన్స్ ఆఫీసర్ అని హైదరాబాద్ లో ఉంటారు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అన్నట్టు మీకు తెలిసే ఉంటది ఆయనకి మా ఫాదర్ సైట్ అమ్మారండి అది మీ బావ దేవరాజ్ గారు ఆక్యుపై చేశారు గారు గిరేని మరే ఎందుకు అంటే జఫ్రా గారికి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మీడియా ఒకటి ఆక్యుపై అని కబ్జా అండి బోర్డు పాది పేరు రాసేసుకున్నాడు బ్లడీ నాస్టీ ఫెలో నాసరం అయిపోతాడు ఏ పరం ఆ మన తెలినోల్ గురించి అలా పుసుక్కన మాట జారేయొద్దు రిలేటివ్స్ కదా హర్ట్ అవుతారు పోనీ ఆ పైడా ఏమైనా పత్తిత్త మనం చెప్పే లాంగ్వేజ్ సార్ అర్థం కాదు ఏం సార్ మీకు పెద్దగా పనే ఉండదు సార్ ఐ హోల్డ్ దిస్ మీ బావగాడికి ఆ సైట్ అంతరావని ఏదో కల్ చెప్పి ఆ పేపర్ పట్టుకొచ్చేయండి పైగాడికి చదువు రాదంట కదా పెద్ద థమ్స్ అప్ గాడంట కదా ఈ డమ్మీ పేపర్స్ అక్కడ పెట్టేసి ఒరిజినల్ పేపర్స్ మేము హైదరాబాద్ పట్టుకుపోతాం ఇంత ఐడియా ఎప్పుడు ఇరికే సారీ మీ బావ దేవరాజ్ గారి పేరు గుర్తుంది కానీ మీ పేరు మర్చిపోయాను సార్ ఉంగల పేరు ఏనా సార్ చాలా దినాల తర్వాత నిజంగా నా వచ్చే జోకన దేవరాజు పాత్రంగాడు కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు తొమ్మిది దేవరాజు ఆరాడు బామర్తె తిరుపతికి పోయి ఇదే వెంకన్న స్వామి కోయిల్ అని ఎవరినైనా అడుగుతారా అడగడప్పా దేనికి అందరికి బాగా తెలుసు కదా అది వచ్చేసి నైనా మన గురించి ఇక్కడ తెలిస్తే సాలదు హైదరాబాద్ లో కూడా తెలవాల లేకపోతే ఏ మాదిరి బ్యాగులంతా వేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఫేమస్ అవ్వాలి మనం బాగా బతికి పేరు తెచ్చుకునే ఓపిక లేదు బాగా చంపి ఫేమస్ అయ్యేదా నా ఇంటి కొచ్చి నా సొత్తు ఎత్తుకుపోతాడా గొంతులో దింపి గోడ గుచ్చేస్తాం కోడక్క వీటి కోసం అంత దూరం నుండి రావాలా చెప్పుంటే నేనే ఇచ్చి పంపేవాణిగా ఏమప్పా ఎముకలు పిండిసేసి ఎరువు మాదిరి వేసేస్తా నీ అబ్బ అర్థమైందా నాకు ఫోన్ చేయండి వెంటనే పంపించేస్తాను లేదా వారినే మాట్లాడమనండి వారి పేరేమి ఆయన పేరు ఆయన ఏ పేరండి బయట తంబి నీ ఒన్నూ కవలపడాదిగ మంచి పిల్లకాయలు మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చినారు ఇది మన ఊరు నారు కల్ల కొంచెం కాగులు ఇచ్చుకుంటాడు కొంచెం తప్పుతాడు నల్ల పసంగ ఎప్పుడో ధైర్యం ఇరుందా ఏం సొత్తు కాకపోవింగా చూచుండారు హైదరాబాద్ నుంచి మేడం సార్ తో ముఖ్యమైన పని ఉండి వచ్చాం నేను కూడా కూడి తిన్నారా హోటల్కి వెళ్తుంటాం హోటలా అంటే మాకొక ఐదారు ఏడు ఎనిమిది రోజుల పది రోజుల పని ఉంది ఎన్ని దినాలు కావాలన్నా ఇక్కడనే ఉండండి రండి కూడి తిందరు వస్తున్నాం కూడా భయపడకు ఇక్కడ ఉండగా ఆయన కత్తి తీయడు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం అక్కయ్య మనకు సెక్యూరిటీ గోపాల అయ్యా ఆ పైడాని ఆడి పెండ్లాన్ని ఆడి కూతుర్ని రేపు ఇయ్యాలకి ఇక్కడ కూకోబెట్టు సరే వచ్చాడు 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 ఊరికి వీడే మునగాడు ఇనుపు తుప్పము ఎనుగు దంతో నూరి చేసిన దొరవీడు వచ్చాడు 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 వచ్
ಓಡಾಡು ಓಡಾಡು ಊರಿಗೆ ವೀಡೆ ಬನಗಾಡು ಎನ್ಬೋದು ಕಂಬು ಎನುಗುದಂತೋ ನೂರಿ ಚೇಸಿನ ದುರವೀಡೋ ಸಂಕಟಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಣೋಯಿಸ್ತಾಡು ಯಾವ ಟಿಂಕರ ಯಾ ಶಾಲೆ ಪೇಗುಲು ಕೊಸ್ತಾಡು ಹೇ ಗಂದರ ಗೋಳ ಗುಡವಲು ಚೇಸ್ತೆ ಕತ್ತೆ ತುಸ್ತಾಡು ಅರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಂದಿ ನೀಡಕಿ ಚರ್ಚೆ ಚೆಟ್ಟೈ ಕಾವಲಿ ಕಾಸ್ತಾಡು ಮರಿ ಮೆಟ್ಟಲು ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೆಣ್ಣ ಮುಂದರ ಮೆತ್ತ ಗುಂಟಾಡು ಅರೆ ಚೆಟ್ಟುನಿ ಪುಟ್ಟನಿ ಮಟ್ಟಿನಿ ಗುಟ್ಟನಿ ಚುಟ್ಟಾಗೆ ಚೂಸ್ತಾಡು ಇಪ್ಪು ನು ಪರಿಗೆತ್ಕೆಲಿ ಒಂದು ವಾಟೇಸ್ ಕೊಟಾಲ ಅಲಾಟಿವ್ ಚೇಯಕು ಚೂಸ್ ನೇ ತಟ್ಕೋಲೆ ಅಯ್ಯ ಉದಯಂ ಚೂಸ್ತಾರು ಮೀರು ಪೋಯ ಗದಿಲೋ ಪಡ್ಕೊಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರ ಇಪ್ಪಡ ದಾಕ ನಾ ಸೈಟ್ ಏ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೋ ಉಂದರ್ಕು ನಾ ಇಪ್ಪು ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊತ್ತಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೋ ಉಂದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾ ಆವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ನನ್ನು ಚೂಡಾಲನ್ನು ಮೀಕು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಟಗಾ ಉಂಟೇ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಫೋಟೋ ಪಂಪಿಸಮನ್ನ ಅಡಗಲು ಗಾನಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಪಂಪಿಚ್ಚಿ ತೆಚ್ಚುಕೋಕೋಡದು ಎಂದುಕಂಟೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಚೆಯ್ಯಕು ಪೋಯಿನ ಪಡಕಿ ಲಾಚ ಅದಿವಿನ ವೆಕ್ತಿಗ I will talk to the police and see you in the jail. Excuse me. Can I make a phone call? Mm. Hello? My name is Baida Sambasiwara. Famous business personality from Hyderabad. Hi there. I am a man who is 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 a man. ಎಂದುಕ ನಾವು ನೇನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಚೇಲೇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಕ ಅನ್ನದೆ ನೂ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಐತೆ ದೇವರಾಜು ಮೀ ಇಂಟ್ಲೇ ವಾಲಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಜೇಸಿ ಡಬ್ಬು ದಾ ಅಡಗಾಲೆ ಅಂತೇ ಗಾನಿ ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಜೇಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾ ಅಡಗಾ ಕೂಡದು ಅದಿ ಆಯನಿ ವಿಟ್ಟಿಂಚಿ ಚ ಬೇಡ ಫೋನ್ ಆ ಯಾವನಡು ಇದಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಾದಟ ದೇನಕನಿ ಒಕ ಕುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಲು ತಾಡು ಕಟ್ಟಿನಂತ ಮಾತ್ರನ ದಾನ್ನಿ ಮನಂ ಬಂಧಿಚಿರಟ್ ಹೋತದ ಎಂತೋ ಪ್ರೇಮಗಾ ದಾನಿಗೆ ಪಾಲು ಪೋಸ್ತುನೋ ನೀಳ್ಳು ಪೋಸ್ತುನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೋಪಲ ಫ್ರೀಗಾ ತಿರಗಡಾನಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛನಿಸ್ತುನೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ದಿನ್ನಿ ಪೆಂಚುಕೋಡು ಅಂಚೆ ಪೆಹರ್ಸಿ ಪೋಲಿಸ್ ವಾಳು ತಿಲಿ ಕಣಿಚಿಪೋಯದಿ ವಾಣ್ಣಿ ಚಂಪಿ ಪುಣ್ಯಂ ಕಟ್ಟುಕೊನೆ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಎಕ್ಕಡಿ ಚಸ್ತಾರು ರಾಜ್ಯ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಿ ನಾಕ ಎಲಾಟ್ ಸಮನ್ನು ಉಲೇದು 
சீசா கிந்த படி பகிலிப் போயினாதே. ஏன்டன்டி, சின்ன பிலாடலா. ஆ, உங்க வண்ணும். அன் சாம்பர் பெப்பிடுத்து உள்ளவே. சேருமா. மத்தியோ இத்திர நல்லுன்னாரு, நீ நீ சம்பே. அந்திக்கு ஐதி எல்லின்சி இண்டிக்கு கொட போலே. நீ பிராணம் தேத்தான் நீ பேரு மாச்சுக்கு நீ பாலிரில் பண்சேசே. திரு நால் ரோஜ் கத்தேசேன்தி, மான் நான் வேர ச்வாமேதக் காது. நீ மேதுக்கே, தப்பிச்சுக்கொண்ணோம். நா ஏன்டி சோத்தனாவோ? மனம் ஊகின்சன அப்படுச்சேதி சாவோ? முகுர்த்தம் பிட்டி சேசுக்குனேதி பெண்ணிலே? நீக்குடு வையே நான்? ஏன்டி? வையே, அடு எப்படி என்ன அடுகுத்தாடா? மோமா டெக்கு வாடிகே, வையே. ரும்ப நல்ல இருக்கு. डयाबेटिस <laughs> இந்த ஆக்கல பட்டுக்கொண்டி, அடுக்கு வேண்டி? முக்கல நீ அடிகைச் செய்தே, மே வேண்டி தினேதே. நீக்கு வேச்தா, போதுமா? இன்னும் போடு, செவந்து போஜினும் என்று தரித்திருங்க. இயும் முக்க நாக்க அக்கடியாப் பண்ணே. இல்லான்டி வாண்ணி பக்கனு குச்சு பெட்கு நீ போஜின பிட்துனார். சூசினுள்ளு செப்பலேரு, சோன்னும் அழக்கு திலியிது. எட்டன்டு பாரைக் கிப்தோ நுமர். தின்னும். தீனுக்கு ஏட்டைமுலும் ஏன் ஜேலாக்குடத் திலியிது. 
అరే ఏడు వీడు కడుపు నిండిందంట పోయాడు కుర్చి ఎత్తుకునా కుర్సీ మీద సాంబార్ పడింది నువ్వు తిడతావన్న భయంతో కడగడానికి తీసుకుపోయి ఉంటాడు అయ్యో అంత భయం ఉంటే బాగానే ఉండేది ఒక భోజనం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని ఒక గంట ఇంత ఘోరంగా గడుస్తుందని ఊహించలేకపోయాను రా నువ్వెందుకు రావడం నేనే తెచ్చుండేవాడిని కదా అంత ఈజీగా చంపడం దేనికి ఇంత కష్టపడి దాచడం దేనికి ఇదంతా అక్క వద్ద చెప్పేస్తే నన్ను వదిలేస్తుంది మా పెళ్లి తినాన పగోళ్ళు మీ అయ్యని నరికేశారు పసుపు గుడ్డలు నిండా రక్తం మీ అక్క ఏం చెప్పి నాతో తెలుసా నీ ఇంట్లో ఇవి నీళ్లతో ఊతకాలా వస్తా అక్కడ రక్తంతో తడపాలా రాను అందే అందుకే ఆమె కనపడకుండా నేనే కడుగుతున్నా డే దాన్ని విడలేను దీన్ని విడకూడాదు ఏమప్పా నా ప్రాణం కాపాడావు కూడు తిని చేయికడికి సిప్పు అన్ను ఏం కావాలో సిప్పు నాకేమొద్దు సార్ ఆయన సైట్ పేపర్స్ ఆయనకి ఇచ్చేయండి చాలు తీసుకో చూసారా నాలుగు వారాలు టైం అడిగారు మహవాడు ఎలా తగ్గొట్టేశాడు ఇదేంటి ఇలా జరిపారు ఓహో కట్ట ఒడుతోనా ఆశ మాకు లేదులేండి కాళ్ళు కడగడానికి మాత్రం మిన్నల్ వాటర్ తెప్పించండి చాలు నువ్వు నా ఇంట్లో రెండు దినాలు ఉంటేనే నన్ను కాపాడావు అది నా కుటుంబంతోడ ఉంటే పులికి పంచ ఉన్న మాత్రే ఉండిపో కాగితాలదే ఉందప్ప సాయంత్రం పాప అదే నా చెల్లెలు హాస్టల్ నుంచి వస్తుంది దాంతో నీ నిశ్చితార్థం నడుంపోదు వరదర్శన కింద ఇచ్చేస్తా వాడి మూతి మీద విసురు నేను కడుగుతారని ఎక్స్పెక్టేషన్తో వాడు కడుక్కోవడం మానేస్తాడేమో ఏంటది కాళ్ళు వల్లీ నేను లవ్ చేస్తున్నాను కదా బావా పిల్లని చూసి ప్రేమ ఎవరికైనా పుట్టచ్చు కత్తిని చూసి చెమట పట్టకుండా ఉన్నప్పుడు సిప్పు ఆలోచిస్తా షూ చాలా టైట్ గా ఉంటారు అదా మీకు అనిపించింది అవును పరం కర్మ మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిని ఎవడో పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎవడో లవ్ చేసిన అమ్మాయితో మనకి ఎంగేజ్మెంట్ జరుగుతుంది మరి నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితో నాకు ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అవుద్ది పరము అదృష్టం వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చే లోపల దరిద్రం వచ్చి మీకు లిప్కిస్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది సార్ నాకా లేదు వల్లికి సాయంత్రం పెళ్లి చూపులు కాదా దానికి సీర కట్టడం రాదు ఏమీ అనుకోకుండా కొంచెం సాయం చేయమా ఎలా ఉంటుంది అది వాళ్ళ అన్న మీసం తీసినట్టు ఉంటుందా బెటర్ అయినా మనలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు చీరేచ్చి రమ్మన్నారు నీ పేరేంటి సమీర ఊరు హైదరాబాద్ అక్కడి నుంచి వచ్చిండావా రాల తీసుకొచ్చారు ఒకసారి సారీ చూపించు
ఏస్ చూపించు నలిగిపోయింది నేను స్నానం చేసి వస్తా ఈ లోపు దీన్ని ఐరన్ చేయి ఇది ఐరన్ చేశాక చూసి సైరన్ లా అరుస్తావు సారీ కాలిపోయింది అంద లేస్ తీసుకో షూ లేస్ జైల్లో ఏసీ పెట్టిన మాదిరి ఉంది ఆయన బిడ్డను మోయాల్సింది ఆయన తిన లడ్డూలు మోస్తున్నారు హలో నాకు లడ్డూలు ఇష్టం నీకు ఎలా తెలుసు హలో బాగా వచ్చా పీకలు కోయటం మరి మా అన్నకి ఎలా నచ్చావు నాకైతే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు మా మామ నీ చేసుకుంటా అయితే ఈ విషయం మీ అన్నయ్యతో చెప్తే నేను వెళ్ళిపోతానండి నేనెందుకు చెప్పాలి చెప్పపోతే పెళ్లి చేస్తారండి చేస్తే నీతో ఉండిపోతానా కాఫీలో విషం వేసి పెళ్ళైన వారిమే చంపేస్తా కొన్ని దినాలు ఏడిస్తాను క్యూట్ గా ఉంటాను కదా మా అన్న కరిగిపోయి ఏం కావాలంటాడు మా మావని అడుగుతా ఆ బిడ్డ బా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ అనుకుంటా ఓవరా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది స్ట్రెచ్ కాదండి స్ట్రెస్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా తను తెలుసుకోవటం చచ్చిపోతుంది తను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదనే విషయం కనీసం తనకైనా చెప్పండి లేదంటే నిజంగా చచ్చిపోద్ది లడ్డు కావాలన్నా జారుకో 
చాలు <laughs> నీకు నా సెల్లెలకి నిశ్చితార్థం పాడుగా పాడుగా కుంకుమ పొట్టలగి కోగిలి బలిచ్చే పొట్టేలకి కుంకుం చల్లి దండలు వేస్తారు ఇలాగే ఓ ఇన్సిడెంట్స్ అనాలా నీ కర్మ నాలో తెలియదు కాని నీ ఎంగేజ్మెంట్ ఇరవయో తేదీ నాతో పందెం పూర్తి అయ్యే రోజు ఇరవయో తేదీ పన్నెండు గంటలకి నువ్వు పందెం ఓడిపోతావు నా కూతుర్ని వదిలేస్తావు పన్నెండు ఒకటికి నీకు ఇష్టం లేని అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుంటావు ఆస్తి పేపర్ నాకు ఇచ్చేస్తావు ఇంతకంటే దురదృష్టవంతుడిని ఇంకెక్కడన్నా చూడగలమా దరిద్రానికి పిన్ కోడ్ కావాలంటే నీ పేరు చెప్తే చాలు ఇప్పుడు ఒక పులు ఉంది దానికి నిమోనియా వచ్చి నాన్ వెజ్ మానేసి నీరసంగా పడుకుని ఉంది ఈ విషయం తెలిసి ఓ కుందేలు 
వచ్చి దాని ముందు కామెడీ చేసింది పులికి కోపం వచ్చి దాన్ని చంపి తినేసింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది పులి అబద్ధం చెప్పింది కదా కాదు పులి అంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కుందేలు కామెడీ చెయ్యకూడదు అని చా చీ అని దీర్ఘాలు తీస్తే చీ రాస్తా నువ్వు వెళ్ళి నీ కూతురికి నాకు ఏ డెస్టినేషన్ లో పెళ్లి జరిగితే నీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో వెళ్ళి అది ఎత్తుక్కోని ఆయన పైడ అంటే వాడు ఊరందర ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని సైట్ పేపర్ నీ చేతిలో పెట్టి నా చెల్లెల్ని చేసుకో ఒక్కర్లేదు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని పంపించేస్తాడు అనుకుంటున్నావా స్కీమ్ బాగుంది అలాగే చేద్దాం ఆయన ఏమో ముహూర్తం పెట్టించేసాడు ఈ పిల్లలు ఇష్టం లేదని ఆ పిల్ల చెప్పదు ఇప్పుడు ఎట్టా అండి మీరే వెళ్ళి దేవరా చెప్పేస్తే ఎట్టా ఉంటది మంచిది వెళ్ళి రండి అంటాడు మరి పేపర్స్ సచ్చిన ఇవ్వడు సచ్చిన తేలం మరి తలుపులు అన్ని వేసేసి ఉన్నాయి కదండి తలుపులు తెరవడానికి తాళాలే ఉండక్కర్లేదు ఒక దొంగ దొరికినా చాలు అవునా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు దొంగ కావాలంటే ఎక్కడ తీసుకొస్తాం ఎత్తకుండానే ఒక యదవ దొరికాడు ఎతికితే ఒక దొంగ దొరకడా వల్లికి పెళ్ళే ఇల్లు ఎంగేజ్మెంట్ పుట్ట ఫోన్ లో పంపిస్తున్నా ప్లేన్ లో వస్తా ఏమండి కాఫీ అర్జెంట్ బయలుదేరాలి అది కాదండి ఏమండి ఆగండి దూసుకెళ్లే బాణం రేసుకెళ్లే గుర్రం వెనక్కి తిరగవు అయ్యో అయ్యో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూడండి వల్లికి పెళ్లి అయినా ఇవి వేసుకోవటం మర్చిపోయానా ఇప్పుడు దీనికి ఏం చెప్పి మేనేజ్ చేయాలి చూసేవండి పేడ మీద కాలేసా పేమెంట్ మీద వదిలేసా మొన్న ఇలాగే జాగింగ్ కానీ షర్ట్ తో వెళ్ళి టీషర్ట్ తో వచ్చారు షర్ట్ తడిసిపోతే టీషర్ట్ తో వచ్చాను తప్ప రోజు ఏదో ఒకటి ఇలా వదిలేస్తే ఎలా చెప్పండి నిన్ను వదిలేయలేదు కదే సంతోషించు గ్లాస్ ఎక్కడ తగలే ఏదో ఆరాలు తీటు మా తమ్ముడు వాళ్ళు పెళ్లి ఫోటో పంపించారు అంతేగా హలో అనయ్య ఫోటో పంపించాలి చూస్తున్నాను రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బాయి పెట్టాయి ఆయనకి రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బా పెట్టేసారా పోనిటై చూడరా లక్ష్మి అయితే చెప్తుంది కదండి వింటానికి విల్లింగ్ గా ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఇంత చెప్పాడు అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడండి వీడ ఏం బాగున్నాడే కళ్ళల్లో జీవం లేదు కళ్ళల్లో బలం లేదు నిల్చుంటే షూరిటీ లేదు మనిషిలో క్లారిటీ లేదు ఏడ్సినట్టున్నాడు అదేంటండి అబ్బాయి కరెంట్ తీగలా ఉన్నాడని వాళ్ళు చెప్పారు తీగ వరకు కరెక్టే కరెంట్ ఉందో లేదో ముట్టుకొని చూడాలి ఏంటా ఎరి చూపులు వెళ్ళి బట్టలు సర్దు కారు కొనడానికి ఐదు లక్షలు అయింది కదా అని ఎక్కిన ప్రతి వాడిని అడగకూడదమ్మా సార్ కనీసం మీటర్ చూసేనే ఇవ్వండి సార్ అతిగా తిరిగిన మీటరు అరిగిపోయిన మోటరు పనిచేసినట్టు చరిత్రలో లేదు చెప్తారేటి ఆయన రేడియో లాంటి వారు బాబు ఆయన మాట మనం వినాల్సిందే గాని మన మాట ఆయన వినరు తీసుకో థ్యాంక్స్ అమ్మా ఏంట్రా హడావుడి ఏం పొడి చేద్దామని ఏదో సినిమాలు చూసి పెళ్ళప్పు పెళ్లి ఇదేంది వేణీళ్ళు నువ్వు తెచ్చుంటావు ఏంది ఏ అడ్డమైన నీ చెల్లెలు ఇస్తే దిక్కులేదు కానీ నేను వేణీళ్ళు చేస్తే తప్ప పిల్లకాయకి ఏంది బావా కత్తిలా ఉంటాడు కత్తిలా ఉన్న ప్రతి కోసుకోవడానికి ఉపయోగపడదు ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా అని పెద్దదాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ కిచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో దాన్ని చీప్ గా బ్రహ్మానందానికి ఇచ్చేస్తే నోటితో నవరు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మచ్చా టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అరే వాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇయర్ వాడు నా ప్రాణాలు కాపాడు ఉంటాడు అయితే సో వాట్ నేను వాడి మీద నేను మనుషులు పంపిస్తాను నువ్వు వెళ్ళి వాడు ప్రాణాలు కాపాడు ప్రాణానికి ప్రాణం సరిపోద్ది ఏదో ప్రాణాలు కాపాడని చెప్తే గొప్ప విషయం లాగా అది కాదు పంపడి ప్రాణాలు కాపాడితే ఏంటి గొప్ప అక్క పెనివిటివి కాబట్టి సరిపోయినది గానే అదే ఇంకోటి ఇట్టేనా శుభమాంటు పెళ్లింట్లో సావు కబురు ఎందుకులే దేవరాజు నువ్వు పెళ్లి కొడుకు ఆడు పెళ్లి కొడుకు నాకు తెలుసు ఆడికి నీకు ఎలా పరిచయం వాడు నా దగ్గర పని చేస్తాడు నీ దగ్గర పని చేసే వాడు నిశ్చితార్థానికి వారం రోజులు ముందొచ్చి కూర్చోడానికి సిగ్గులేదు అయినా ఏముందా వాళ్ళు నేను చూడలేకపోతున్నానా మీకు ఎవరికి కళ్ళు కనపట్టలేదా 
అంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకే వాడే చింపాంజీలా ఉన్నాడు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు చాలా ఎవరితో ఖాళీగా ఉన్న బాడీ కొంచెం ఎత్తుకున్నట్టు ఆ తలకాయ చూడు అర్జున స్వామి తనకు అక్కర్లేని తెచ్చుకునేవాడు రోగి తనకు కావాల్సింది తెచ్చుకునేవాడు భోగి తనకున్నది కూడా ఇచ్చేసేవాడు త్యాగి మరి యోగి ప్రభాస్ యాడ్ చేసిన సినిమా పేరు యోగి ఓకే వాట్ నువ్వు ఆడుకో వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తా నువ్వు ఆడుకో వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తా నేను ఇక్కడింటే నువ్వు అక్కడ చూస్తావేంటి మీరు నాకు అంత కనిపిస్తున్నారు సార్ ఇంత బబుల్ గమ్లో ఇంత పొడుగున్నట్టు నాలో ఎంత ఉంది నువ్వు కొంత చూసావు పెళ్లి చూస్తానికి వచ్చారు పెళ్లి నచ్చకొచ్చా వాడికి పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఏ వాడిని ఒక అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది వాడిని ఒక అమ్మాయా లవ్ ఎవత దౌర్భాగ్యాలు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల టేస్ట్ పూర్తిగా పడిపోయిందయ్యా ట్రూ సార్ పిల్ల మీనియేటర్ లా ఉన్న మహాలక్ష్మిలా ఉంది ఎస్ సార్ దానికేం పోయే కాలం వాళ్ళు లవ్ చేసింది ఫేట్ సార్ అబ్బా రొమాంటిక్ యాంగర్ కూడానా చూడలేక చచ్చిపోతున్నావు ఇక్కడ పాప మీలాగా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చాలా బాధపడుతున్నాడండి ఎక్కడున్నాడు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళలో కామన్ సెన్స్ ఉన్నాడు మీరు ఒక్కడే కనిపిస్తున్నారు మీరు దీని మొగుడ్ని కోడా రామ్మోహన్ సమీరా ఫాదర్ ని పైడ సాంసరం మీ అమ్మాయి ప్రేమించినోడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయనంట అవును కరెక్ట్ డెసిషన్ చేస్తే ఇద్దరు అడుక్కు తింటారు కదా యా నేను కూడా అదే చెప్పాను వాడికి మీ అమ్మాయితోనే కాదు ఏ అమ్మాయితో పెళ్లి జరగకుండా చూస్తాను ముఖ్యంగా మా మరదలతో ఏ ఈ పెళ్ళ పోతే నా పేపర్స్ రావు పేపర్స్ అది జరిగింది అర్థమైంది వాళ్ళ నాన్న చంపేశావు నేనా మరి నేనా ఆ కక్ష కొద్దీ వాడిని ఆస్తంతా లాక్కుని మా బామర్ది గాడికి అమ్మేశాడు ఈ పెళ్లి జరిగితే గానీ ఆ పేపర్స్ నీ చేతికి రావు అంతేగా అదేంటండి శంకరాభరణం కథ చెప్తే అడవి రావణ అర్థం చేసుకున్నారు రెండు హిట్టేగా అంటే నేను చెప్పింది మీకు సరిగ్గా అర్థమైనట్లేదు ఇంకోసారి ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికే చిరాకు నాకు రెండోసారి కూడా వినాలా ఆ పేపర్స్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా నీకు అందాలంటే వాడిని చంపేసినా కూడా నాకు ఓకే కావాలంటే ఆ కత్తి నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను రక్తం చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోకూడదు మరి రండి రండి నమస్తే బాగా జరిగిందా తెలుగు బానే మాట్లాడుతున్నారు అండి మేము తెలుగు వాళ్ళమే తరారుగా ఏడునే ఉండిపోయాం కదా అందుకే సాంబార వాతం కూడా వస్తే నెయ్యేసి మళ్ళీ నీ సంబంధి మీకంత అబ్బాయి ఉన్నాడంటే నమ్మలేము నేను కూడా అందుకే నాకు ఇంత అమ్మాయి మరి మీరు నేను ఆనంద తిండి వాళ్ళమ్మ రాలేదా మా మామయ్య గారు రీసెంట్ గా పోయారు ఆవిడ ఎక్కువగా బయటికి రావట్లేదు ఎంగేజ్మెంట్ రోజు వస్తారు నమస్తే సార్ చెప్పవా సారీ జాన్ మా ఇండియన్స్ కొంచెం మేనస్ తక్కువ ఎస్పెషల్లీ విలేజెస్ కి అయితే రిడిక్లెస్ Come, let's sit. Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Oh, here. Sorry, John. No words, literally. Do you want to go to the house? Tell me. Please come, sir. Here, come. Please come, sir. Please come, sir. బంగారం లాంటి కప్పు పగల ఆయన తీసుకుంటారేమోనని ఎవరు ఆయన జాన్ గారు ఇంకెక్కడ జాన్ అయ్యా నువ్వు చేసిన ఇన్సల్ట్ కి ఫీల్ అయ్యాడు ఫీల్ అయ్యాడా నేను ఏమన్నానండి జాన్ అని మా అన్నయ్య సెక్రటరీ మానేశాడు మా అన్నయ్యకి మాత్రం కనిపిస్తాడు మనకి ఎందుకు కనపడ్డు మనకి పిచ్చలేదు కాబట్టి చెప్తాడేంటి పరిచయం చేద్దామని నీకు పెళ్ళేంట్రా నాకు పెళ్ళేంటి 
నీకు పెళ్ళేంటి అని అడుగుతున్నాను అదే నాకు పెళ్ళేంటి అడుగుతాను నీకు పెళ్ళేంటి దేవరాజ్ చెల్లెల తోటి అంటున్నాను విషయం అర్థమైంది కదా వెళ్ళిపో వాడిని పంపించాయి టిఫిన్ తింటున్నాను వాంత చాలా ఉంది పంపించాయి ఫోన్ కాదు ఇది సచిపోయిన కుమారస్వామి నాయుడు గారి ఫోన్ వీరాస్వామి నాయుడు గారి తమ్ముడుదే అవును ఇందులో నంబర్ ఉంది ఫోన్ చేయండి వాడు నువ్వు అని నేను ఆఫర్ ఒకటి మన దగ్గర ఉంది అది చెప్తాం ఓకే ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు ఇది ఆరేయటానికి దండం ఎక్కడుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు దానికంటే కొంచెం ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచిద్దాం ఈ పెళ్లిని ఎలా ఆపాలో నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది ఆ వీరాస్వామి నాయుడుతో మాట్లాడి వాళ్ళ మనుషుల్ని ఇంట్లోకి ఎంటర్ చేద్దాం వాళ్లే పెళ్లి కొడుకు నేసేస్తారు వాళ్ళ తమ్ముడు చంపిన వాడి మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి కదా ఏంటి పెళ్లి కొడుకుని వీరాస్వామి మనుషులు పడు చేస్తారు మరి దేవరాజ్ ఊరుకుంటాడా విన్న మీకు అర్థం కాకపోయినా కత్తులు దించేశారంటే మీలో ఇంకా మానవత్వం చచ్చిపోలేదన్నమాట ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళు ఉన్న ఈ పంచాయతీలో పది నువ్వు ఉంచుకో పది నువ్వు ఉంచుకో మిగతా ఒక్కటి నాకు వదిలేయండి ఒకవేళ ఆ వీరాస్వామి గడు ఆగకుండా మీ భావన కూడా వేసేస్తే దానికో ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది ఎన్నాళ్ళు హింస ఎన్నాళ్ళు రక్తపాతం ఈసారి విన్న నీకే కాదు అన్న నాకు కూడా అర్థం కాకపోయినా నువ్వు కత్తి వదిలేసావంటే నీలో ఇంకా మానవత్వం మిగిలింది ఎద్దుల ఉన్న ఏడిసి దరిద్రంగా ఉంటది ఉన్న ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళలో ఇరవై ఊళ్ళు నువ్వే ఉంచుకో నాకిచ్చారా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ మరి మీ బావ ఉంటాడుగా ఎక్కడ గోడ మీద ఫోటోలో దండేసుకుని వీరస్వామి నేను కోడ మీకు తెలుసు వీడు పైడ నాకు తెలుసు మీ తమ్ముడు చావు కారణం దేవరాజు కాదు వాడి చెల్లెలకు కాబోయే ముగుడు కాబట్టి లెక్క ప్రకారం వాడు నువ్వు చంపేయాలి చంపేసుకో వాడిని చంపాలంటే మీ ఇంట్లోకి రావాలి కదా ఎవడొద్దన్నాడు నీతో మాట్లాడటానికి నీ ఫ్యాక్టరీకి రాలా నువ్వు అలాగే వచ్చే దేవరాజ్ ఇంటికి వేరే మనుషులు ఎలా వచ్చింది రేపు నిశ్చితార్థం రాత్రికి పార్టీ మా వసారా మొత్తం సారా ప్రవహిస్తుంది మీ వాళ్ళని నువ్వు పంపించు వాళ్ళని నేను లోపలికి వదులుతాను వాడు పడుకున్నప్పుడే లేపేయాలి నిద్రలో నుంచి కాదు మామందిని మీరు ఎలా గుర్తుపట్టేది అందరినీ ఎర్రకాండ వేసుకుని రమ్మని చెప్పండి నెక్స్ట్ టైం ఎవరన్నా ఫోన్ చేస్తే ఇలా సింగిల్ గా గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర కూర్చున్నట్టు రావద్దు వేసేస్తారు వాడు అడగకుండా మీరు ఎందుకండి సలహా ఇవ్వడం అడగకుండా ఇచ్చేదాన్నే సలహా అంటారు గెలుక్కుంటే వచ్చేదాన్నే వాసన అంటారు అదండి ఏ సుబ్బలక్ష్మి ఏంటి పెట్టుకోండి కార్తీక్ రెడీ అవుతున్నావా బుల్షిట్ పాటి అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు పరం పర్ఫ్యూమ్ కొట్టు పరం అరే వాసన వస్తుంది కదా షూర్ అసలు నాకు అమ్మాయి ఫస్ట్ లుక్ లోనే నచ్చలేదు బొడ్డు కింద శారీ బ్యాక్ ఓపెన్ షూ లేసులతో బ్లౌజ్ వచ్చి పరం హెయిర్ స్ప్రే కొట్టు పరం జుట్టు చూడు మందు కొట్టినట్టు ఎలా పడుకుని ఉంది ఫోటోలు తీస్తారు కదా చూడటానికి చాలా బాగోదు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇలా ఉండాలి అలా కాదు ఏం చేసావరా దాన్ని వాడిని అడితే వాడేం చెప్తాడండి ఏం చేసారో దాన్ని చెప్ప నువ్వు కూడా మీ నాన్నలాగా తెలియకుండా వెనకాల వెదో పనులు చేస్తున్నావా వీడి నాన్న వెదో పనులు చేశాడు వాడి నాన్న కాదు వీడి నాన్న అప్పులు చేసి మరీ పోయాడు ఏం తీర్చాడు కదా తీర్చాడులే మహా మూడు వందల కోట్లు అమ్మి మూడు వందల కోట్ల 
మీ బాబా ఏమన్నా మాఫియా ఇంటర్ ఇంత తప్పు చేశాడు ఎన్ని కొంపలు కూల్చాడు అందుకే దేవుడు రోడ్డు మీదకి లాగేశాడు అంత ఆస్తిపోతే ఎలా భరించావయ్యా దుంపల దగ్గర అంత దెబ్బ తగిలితే బాధ అనిపించలేదా యాక్చువల్లీ అప్పు తీర్చాక చాలా తృప్తి అనిపించింది తృప్తిగానా వేడి తగినట్టు హాయ్ అనిపించింది హాయ్ ఆస్తికి ఆనందానికి లింక్ లేదని తెలిసాక చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఆశ్చర్యం కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మనం బెటర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి ఇంకా ఇంకా కావాలనిపించింది ఇంకా ఇంకా కావాలని కూడా అనిపిస్తుంది బాధ మాత్రం అనిపించడంలా యాక్చువల్లీ ఈ నాలుగు ఆప్షన్ రైట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేస్తావా చేయి చూద్దాం తృప్తిగా అనిపించినప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోయినట్టుగా అయిపోయింది మరి హాయిగా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అలా కొట్టబాకండ చచ్చిపోతాడు ఆపితే చాలా రిలీఫ్ ఉంది కదా ఆప్షన్ టూ ఇదే హాయ్ అంటే మరి ఆశ్చర్య అనిపిస్తుంది హరి నేను మీకు ప్రదర్శింప చేస్తాను ప్రదర్శింప చేయి నా చెప్పల మీద మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంట్రా దీన్నే ఆశ్చర్యం అని పిలుస్తా ఆశ్చర్యం బుద్ధున్నవాడు ఎవడు ఇలాంటివి ఇంకా కావాలని కోరుకోడు మీరు చెప్తే నిజమే అనిపిస్తుంది సార్ అన్ని వేలలా మీరే కరెక్ట్ అని అనుకోవద్దు ఎక్కడికి వెళ్తాడు మై గాడ్ బిగ్ రాడ్ ఏది కావాలి సర్లే అది తీసేయండి ఇదే కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి సార్ మా ఫాదర్ మీద అభిప్రాయం మారటానికి నా దగ్గర ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఇది ఒక్కటే ఆయన చూపించండి ఏంటా పేపర్స్ అంటే గుడ్ అని బాగా నచ్చితే సూపర్ అని ఇంకా బాగా నచ్చితే ఎక్సలెంట్ అని కిక్కుపెట్టండి నాతో కామెడీ చేస్తున్నారా మా బామ్మతో చెప్పి మీ ఎంత తేలుస్తానంతే ఇలా రండి ఎర్ర కండు వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది వాళ్ళను లోపల కుదులు వీళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చూసుకుంటారు చూస్తానరా మనోళ్ళే పంపించేయండి ఎర్రతో వాళ్ళు ఎక్కడికి ఉన్నారా బాగున్నాయి నేను చచ్చిపోతాను నువ్వెందుకు చేస్తావు బర్త్డే చంపేస్తా లవ్ బర్డ్స్ పాపం చాలా బాధపడుతున్నారు చూసే నీకు ప్రేమ మీద రెస్పెక్ట్ లేదా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతుంటే నవ్వుస్తుందా అంత బాధపడే బదులు లేచిపోవచ్చుగా ఊరు దాటిపోయేదానికి ఉంది మా మామ చంపేస్తాడు ఆయనకు ఊరంతా సొంతం లేదు ఊరు దాటితే బయట ఊరు వాళ్ళు చంపేస్తారు అందరూ పగవాళ్లే మీ పగవాళ్ళు పెళ్లి కొడుకుని చంపుతూ ఉంటే మీ ఊరు వాళ్ళందరూ దాన్ని ఆపుతూ ఉంటే అందరూ బిజీ కదా అప్పుడు పారిపోతారా పొద్దునే ఆరింటికి పరం కార్తో రెడీగా ఉంటాడు మీరు పారిపోండి ఆరున్నరకి ఇంట్లో ఉన్న వీరాసామి నాయుడు మనుషులు నా మీద అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏడింటికల్లా మీ అన్నయ్య నేను కలిసి వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తాం ఎనిమిదింటికల్లా వీరాస్వామి నాయుడు ఊర్లో దొమ్మి తొమ్మిదింటికల్ల పోలీసుల ఎంట్రీ పదింటికల్ల పంచాయతీ పదకొండింటికి పెళ్లి కూతురు జంప్ అనే బ్యాడ్ న్యూస్ పదకొండు నరకల్లా మీరు చెన్నైలో ఉంటారు పదకొండు నలభైకి మీ అన్నయ్య కుంగిపోయి సారీ చెప్పి ఆ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతాడు పదకొండు నలభై ఐదుకి ఆర్య సమాజ్లో మీ పెళ్లి పదకొండు యాభైకి పేపర్స్ తీసుకెళ్లి సమీర వాళ్ళ నాన్న చేతిలో పెడతాను పదకొండు యాభై ఐదుకి మీరు ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు పన్నెండు గంటల కల్లా ఆ పైడ మీ నాన్నే గ్రేటు నువ్వే రైటు అని పిల్లని తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతారు పన్నెండు ఒకటికి మల్లిగాడి ఇంటి కాడ మల్లె పూలు కోసుకుంటే చందు కాడి సందు కాడ సంద మామ చూసుకుంటే సుప్పు కాడి తిప్ప కాడ సన్న జాజు లేరుకుంటే పోటు గాడి తోట కాడ సన్ను గ్లాసు లెట్టుకుంటే జాకి రేవు కట్టు కాడ కొత్త సబ్బు రుద్దుకుంటే సింగపూరు సెంటు తీసి కస్సు కస్సు కొట్టుకుంటే ముచ్చి మున్న ముక్కు పుడక ముక్కు మీద పెట్టుకుంటే రోడ్డు గోల్డు చేసి చేతులేమో గొల్లు అంటే చీర కట్టు నేను అట్ట ఇట్ట సత్తుకుంటే సింగారు కుంకుమెట్టి పెట్ట పొట్టు తిట్టుకుంటే అద్దం 
కళ్ళు చూసుకుంటే నాకు నేను ముద్దుకుంటే కుర్రాళ్ళ చూపులన్నీ వచ్చి నన్ను గుద్దుకుంటే సూపర్ మచ్చి అంటే సూపర్ మచ్చి ంటి కాడ ఈత కళ్ళు తాగుతుంటే బీరు లాంటి పిల్ల వచ్చి సూపు తోటి లాగుతుంటే రెండు జల్లు వేసుకున్న సీదేవి లాగా ఉంటే రేగి పళ్ళు లాంటి కళ్ళు రారా అన్న మామ అంటే ఎర్రాన్ని రైక రంగు ఎండ కన్న సుర్రు అంటే పచ్చాన్ని కోక రంగు రచ్చ రచ్చ లేపుతుంటే ముంచికాయ లాంటి మూతి ముద్దుగాను తిప్పుతుంటే మైండ్ లోని మాటలన్నీ చెప్పకుండా చెప్పుతుంటే లిప్స్టిక్ పెదాల్లో ఇంగ్లీషు ముద్దులుంటే హిప్పులో నా వంపునేమో నీళ్ల బింది నింపుతుంటే కళ్ళాతో సోకులన్నీ బడకబెట్టి వంపుతుంటే కళ్ళోకి వచ్చి నన్ను ఉడకబెట్టి సూపర్ మచ్చి బడ సూపర్ మచ్చి నిశ్చితార్థం తప్పించడానికి చాలా ఆలోచించి నేను ఒక కౌంట్ డౌన్ ప్లాన్ చేస్తే దేవుడు ఇంకో కౌంట్ డౌన్ అనుకున్నాడు ఇంటి లోపలికి వచ్చిన వీరస్వామి మనుషులు నా బదులు దేవరాజ్ బామ్మరదిని పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు నీ పెళ్లి కొడుకు దానే ఎందుకు వాడరే దీన్ని కట్టుకుంటే వీడే దేవరాజ్ మాపిల్లే కదా వీడిని దామిసేయాలి
ఎవడ్రా రాణిచ్చాడు లోనికే ఎవడ్రా రాణిచ్చాడు లోనికే ఎవడో చూస్తారేంటి నరకండి కొడుకుని ఆడు కాలిపోయి నాక బూడిద వస్తుంది కదా దాన్ని విభూతిగా పెట్టుకో నీకు తెలి తంపి తప్పుకో నా తలుపు తెరిచి నా పగోడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చినాడు వాడు వాడు తలు తెరవపోతే రేపు ఇంకోడు ఎవడో గోడ బద్దలు కొట్టుకొస్తాడు మీ చెల్లెలకి ఎంగేజ్మెంట్ ఇష్టం లేదు తనంటే నాకు ప్రేమ లేదు మా ఇద్దరికి పెళ్లి అక్కర్లేదు ఈ విషయం నీకు చెప్పడానికి మీ చెల్లెలకి నువ్వు అంటే భయం చెప్పకపోవడానికి నాకు నీతో అవసరం అందుకే ఈ ఎంగేజ్మెంట్ ఆపడానికి వాళ్ళ లోపలికి వచ్చేలా నేనే చేశాను పేపర్లు కావాలి పందెం గెలవాలనుకున్నాను కాబట్టి తలం చుక్కుచున్నాను నువ్వు పెట్రోల్ పోయాలి ప్రాణాలు తీయాలి అంటే మాత్రం ఊరుకొని దేవరాజు రా తగ్గొట్టేద్దాం ఇరవై ఏళ్ళు ఏ జంతువుని నా పెండ్లానికి కనపడకుండా దాచాను దాన్ని చూద్దాం చూద్దాం అని పిలుస్తున్నా బోను బద్దల కొడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తావా నీకు ఆస్తి ఇస్తా చెల్లెల్లిస్తా అన్నా ఎప్పుడు సాగునిస్తా ప్రతి మనిషికి రెండు ప్రసంగలు ఉంటాయి ఎప్పుడు పుట్టాం ఎప్పుడు పోతాం రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం ఎవరు తెలుసుకోవాలనుకోరు కానీ నాకు అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది నా కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది ఒకటి నుంచి పది దాకా నేను ఒక్కడినే రెండే దారులు ముగ్గురికి సమాధానం చెప్పాలి నాలుగు వారాల క్రితం కాసిన పందెం ఐదు వేల మంది ఉన్న ఊరు ఆరు వందల ప్రైవేట్ ఆర్మీ ఏడడుగులు నడవటానికి ఒక అమ్మాయి ఎనిమిది వేల గజాల సైట్ తొమ్మిది నిమిషాల డెడ్ లైన్ పది మీటర్ల దూరంలో దేవరాజు ఏ రూట్ లో వెళ్తే అది దా రైట్
మీకు <laughs> తెలిసి చేస్తే మోసం అమ్మా చేసాక తెలిస్తే తప్పు నా ఫ్రెండ్కి నష్టం వచ్చే తప్ప నేను చేయకూడదు కదమ్మా వెళ్ళి మాట్లాడాలి మీ సైట్ పట్టింది ఎవరో మీరు పేరు చెప్పండి చాలు మొత్తం కథ అన్ని మా అన్న చూసుకుంటాడు పోలీసులు తీసుకెళ్తే అయ్య మా జీవం తీసేస్తారమ్మా రండమ్మా నేను తప్పు చేస్తే మీ నాన్న పోయారు నాకు హెల్ప్ చేస్తూ నువ్వు పోకూడదు నేను ఇప్పుడు బతికే ప్రతిరోజు మీ నాన్న క్యాలెండర్లో నుంచి చింపి తెచ్చుకున్నది ఇంతకంటే బరువు నేను మోయలేను వేండా విట్టుడు దేవరాజు కత్తెత్తితే కోతే కొయ్యగలవు కత్తి దించు చూడు కొత్త రాత రాయగలవు బతికించగలడు ఒక్క తిస్తే వంద మందిని నరికేది వచ్చి నాకు చేయిచ్చి ఒక మనిషిని బతికించేది రాదు మీ నాయన్ల మీ నాయన గొప్పోడని చెప్పడానికి బతికున్న నా సెల్లులు సాలదు మా ఇంట్లో ఉన్న నవ్వులు సాలవు ఈ ఇంటికి కట్టిన తోరణాలు సాలవు ఈ పేపర్లే రుజువైతే తీసుకో ఇది నా దయ కాదబ్బా నీ హక్కు నా మంచితనం కాదు మీ నాయన గొప్పతనం
పన్నెండు గంటల టైము నాలుగు వారాల గడువు వీటి కోసం నా కూతుర్ని పడంగా పెట్టాను మా ఆవిడ్ని పరాయి వాళ్ళింట్లో పెట్టాను నాలాంటి నీచుడి కోసం మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు నాలాంటి వాడి కోసం ఏంటండి ఇది చిన్నపిల్లలాగా చూసావా పదిహేనేళ్లుగా నాతో మాట్లాడిన మా ఆవిడ కూడా నాతో మాట్లాడింది అది కూడా మీ నాన్న చలవేరా మీ నాన్న చల నాకు జన్మనిచ్చావు ఆ అమ్మాయికి పునర్జన్మనిచ్చావు నిన్ను ద్వేషించేవాడు కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఆస్తినిచ్చావు నాకింత ప్రేమించే అమ్మాయిని ఇచ్చావు ఒకరికి మంచి చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చావు అదే మనోళ్ళు ఎవరినో చూసి పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో మనోళ్ళు దెబ్బతిన్నారు పోయారంటే ఎవరిలో మూమెంట్ లేదు మనం పేమెంట్ ఇవ్వక్కర్లేదు అనుకుంటా వస్తున్నా నేను హలో హలో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు అంటారు అందుకే స్టాప్ 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 విరాజ్ సార్ మీరు ఇక్కడ ఏమైంది ఏమైంది అక్కడ ఆ రోజు పనికి వచ్చి ఆస్తి వదిలేసుకుని పనికి మాల షేర్స్ ఉంచుకున్నామని చెప్పి అన్నాడు కదా పైడ ఈ రోజు ఆ షేర్లే పెరిగి పది కోట్లు అయ్యాయి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఇక నీకు ఎవడ హెల్ప్ అక్కర్లేదు అదే నీ పెట్టుబడి నువ్వు ఏ ఇల్లు అయితే అమ్మేసుకున్నావో అదే ఇంట్లో రేపు చక్రం తిప్తావు ఇది నేను ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు బట్ బట్ ఇది నీకు డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి చెప్పాక నీ రియాక్షన్ అనిపించి మా కష్టాలు తీర్చాలని నా చేతిలో ఉన్న వేస్ట్ పేపర్స్ కూడా డబ్బులుగా మార్చావా నాన్న ఇది నా కథ ప్రతి కథకి ఓ హీరో ఉంటాడు తను ఎంత పెద్ద కష్టం దాటితే అంత గొప్పోడు అవుతాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి జీవితమా నీ జీవితమా అనే ప్రశ్న వస్తే నిన్ను నువ్వు వదిలేసావు ఇంతకంటే గొప్పోడు ఎవడు ఉంటాడు నాన్న నా కథకి నువ్వే హీరో నువ్వే హీరో నాన్న ప్రౌడ్ టు బీ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి నువ్విచ్చిన విలువలే నా ఆస్తి స్వీటీకి చెప్పినట్టే సంవత్సరం లోపు మా ఇల్లు మాకు వచ్చింది మా వదిన మెల్లోకి నగలు వచ్చాయి మా అన్నయ్య తల్లోకి స్పృహ వచ్చింది మా అమ్మ పెద్దల మీదకి నవ్వు వచ్చింది అలా జరిగింది ఎందుకంటే కూడా గారు ఎప్పుడు వచ్చారు థ్యాంక్స్ అయ్యా ఆ రోజు నువ్వు వాపోయి ఉంటే మా బావమర్తి నన్ను చంపేసేవాడు ఊరి నుంచి స్ట్రైట్కి ఎక్కడికి వచ్చేసా ఆయన ఎవరు అదేంటి మొన్న మీ ఇంటికి వచ్చాడు కదా మా సెక్రటరీ జాన్ వీడు నాకు కూడా కనిపిస్తున్నాడంటే నా మైండ్ దొబ్బిందా వెంటనే డాక్టర్ చూపించుకోవాలి బాబోయ్